அனைவருக்கும் வணக்கம் யூடியூபின் பேட்டில் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றோம் பேட்டில் நிகழ்ச்சியில் சமகால அரசியல் விடயங்கள் பேசப்படும் மக்களுக்கான கேள்விகள் மக்களின் கேள்விகள் மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம் கேட்பதற்கான ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த ஒரு அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உட்படாமல் சமூகத்துக்கான விடயங்களை தெளிவுபடுத்துவதற்கான ஒரு நிகழ்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் அதிதியாக நாங்கள் அழைத்திருப்பது இன்றைய நாங்கள் உரையாட இருப்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முன்னாள் வடமாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களோடு வணக்கம் வணக்கம் நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறது அந்த கேங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம் சற்று நிகழ்ச்சி தாமதமாக ஆரம்பிக்கின்றது அந்த விடயத்துக்காக முதலில் வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நேரடியாக கேள்வி எழுதி செல்லலாம் இன்று பௌர்ணமி தினம் இலங்கை தமிழர் அரசியல் வரலாற்றில் நீண்ட காலமான எதிர்பார்ப்பு ஒன்று நிறைவேறி இருக்கின்றது இந்த கைதிகள் விடுதலை சம்பந்தமாக நீங்கள் உங்களுடைய முகப்புத்தத்திலும் ஒரு பதிவு ஒன்று இட்டிருந்தீர்கள் அது பற்றி கொஞ்சம் குறிப்பிட்டு விட்டு நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் உண்மையில் நீண்ட காலமாக கைதிகளாக இருந்த சிலருடைய வாழ்க்கை பதினேழு பதினாறு பேருடைய வாழ்க்கையை ஓரளவில் அவது மாற்றி அமைக்க முடியுமாக இருந்ததுக்காக இறைவன் என்னை ஒரு கருவியாக பாவித்ததுக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஏனெனில் நான் அரசியலுக்கு புரிதான உங்களுக்கு தெரியும் நான் கல்வி மாகாணாக இருந்து அரசியலுக்கு வந்தது ஆனால் அரசியல் வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளேயே வட மாகாணத்தில் உள்ள மக்களுடைய விளிம்புலே வாழ்கின்ற மக்களுடைய வேதனையை இறைவன் எனக்கு காட்டினார் என்று தான் நான் நம்புகின்றேன் இப்போ ஜனவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் பத்தொன்பதாம் வருடம் ஜனவரி மாதம் நான் ஆளுநராக வந்தபோது பிப்ரவரி மாதமே நான் அப்போது ஜனாதிபதி மேலதிபதி ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவுடன் இதை பற்றியான ஆழமான கருத்து தமிழ் அரசியல் வந்து ஜனநாயக அரசியலாக மாற்றி அமைக்க வேண்டிய ஒரு பாரிய போருக்கு பின் அதுக்கு முன் முப்பத்தைந்து வருடங்கள் நாங்கள் எங்களுடைய உரிமை போராட்டத்தில் இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் களத்திலே எங்களை தள்ளப்பட்ட ஒரு யுத்தத்துக்குள்ளே முப்பத்தைந்து வருடம் மத் ஏனைய இனங்களை விட தமிழினம் அந்த போரினாலே ஒரு பாரிய அழிவையும் வீழ்ச்சியும் அடைந்தது என்று தான் நான் நம்புகின்றேன் இன்றைக்கு கூட வடகிழக்கு மாகாணங்கள் வளர்ந்திருக்க வேண்டிய அளவுக்கு வர்றாத காரணம் அந்த யுத்தம் தான் ஆகவே நான் நாங்கள் கொடுத்த அதுக்காக கொடுத்த விலை அதுக்காக கொடுத்த தியாகம் பெரிதானது அந்த தியாகத்தின் ஒரு சின்னமாக தான் இந்த மக்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகையினாலே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலே என்னை நியமித்து ஒரு மாதத்துக்குள்ளேயே நான் அப்போது ஜனாதிபதியுடன் இந்த பற்றியான ஆள் ஆழமாக இதை பற்றி ஆலோசித்து கதைத்து இதற்கு இருக்கின்ற தடைகள் என்ன என்று பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிய வந்தது சிலர் இதில் இருக்கின்ற பெரிய பிரச்சனை வந்து பாரிய பிரச்சனை வந்து பயங்கரவாத சட்டத்தில் ஒருவரை கைது செய்யும் போது சுமார் ஐந்து ஸ்தாபனங்கள் அரசை சொந்த சேர்ந்த ஐந்து ஸ்தாபனங்கள் ஒன்றாக நடவடிக்கையாக எடுக்க வேண்டும் அவரை அந்த நபரை வந்து குற்றவாளியோ இல்லையோ என்று நிரூபித்து கூட அவரை வெளியெடு வெளியேற்பு செய்வது கூட அந்த ஐந்து ஸ்தாபனங்கள் ஒன்றை ஒன்று இணைந்தால் மட்டுமே நடக்கும் ஆகினால் இந்த ஐந்து ஸ்தாபனங்கள் உள்ளே இருந்த சிலருடைய வெறுப்பு வெறுப்புகளின் காரணமாக அந்த ஸ்தாபனங்களில் இருந்த குறைகளின் காரணமாக தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அதாவது சந்தேகத்தின் பெயர் அவர்கள் வன்முறை அரசியலுக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என்று ஏதோ ஒரு சந்தேகத்தின் பெயர் கைது செய்தவர்கள் அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற அந்த சம்பாஷன பேச்சுவார்த்தையில் நான் ஆழமாக இருந்தேன் அதே வருடத்தில் நான் ஜெனிவா செல்லும் போது கூட அவர்களுடைய உறவினர்களை சந்தித்து திரு சிவாஜிலிங்கம் அவர்களுடன் தலைமையின் கூட அவர்களுடைய உறவுகளை சந்தித்து நான் அவர் அதை பற்றியான ஜெனிவாவில் கூட அதை நான் முன்வைத்தேன் என்னுடைய என்னுடைய கருத்தின்படி அரசியல் விஞ்ஞானம் கற்றுக்கொள் கற்றுக் கொடுக்கும் கற்றுக்கொள்ளும் ஒருவர் என்ற ரீதியிலே ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை வந்து நியாய தர்மம் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி இஸ் ஜஸ்டிஸ் ஆகினாலே நாங்கள் நியாயத்தை நாங்கள் யாருக்கு யாருக்கு நீதி நியாயம் இல்லாமல் போகுமோ அந்த சமூகம் வந்து ஜனநாயகத்திலிருந்து உலகி நிற்கும் என்று என்ற கருத்தை நான் இன்னும் ஆழமாக நம்புகின்றோம் ஆகினாலே தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே ஜனநாயகம் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் சிங்கள அர மக்கள் மத்தியில் ஜனநாயகம் ஏற்பட வேண்டால் மற்றும் உலங்கையும் ஒரு ஜனநாயக நாடாக மாற வேண்டும் என்றால் நாங்கள் நீதி இழந்த இடங்களிலே நாங்கள் நீடித்து விட வேண்டும் இன்றைக்கு ஒருவர் எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் என்ன ஒரு குறுஞ்செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அவர் நான் நினைக்கின்றேன் கிறிஸ்தவர் என்று விடத்திலே சொல்லப்படுகின்றது என்று சிறைவாசம் இருப்பவர்களை விடுவிக்கும் ஒருவன் சமாதானத்தின் தூதராக அழைக்கப்படுவார் என்று எனக்கு அது சந்தோஷமாக இருந்தது ஏசு எங்கேயோ சொல்கிறாராக்கும் என்று தெரிய இல்லாது நான் அந்த பணியை தான் செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆகையினால் இந்த வரலாறு வந்து ஆனால் அப்படி நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு மே மா மார்ச் மாதம் அந்த எல்லா அப்படி இருக்கிறவர்களுடைய விவரங்களை எல்லாம் எடுத்திருக்கும் போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் 
சித்திரை கொண்டு வெடிப்பு நடந்தது சித்திரை கொண்டு வெடிப்பும் ஒரு பயங்கரவாத செயல் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகையினாலே அந்த சித்திரை கொண்டு வெடிப்புக்கு பிறகு தமிழ் கைதிகளை விடுவிக்கும் பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னடக்க முடியாமல் இருந்து ஏன்னா இராணுவத்தின் முழு மன மனோபாவமும் மாறிவிட்டது இலங்கையின் என்ன புலனாய்வின் மனோபாவமும் மாறிவிட்டது ஆகினாலே அந்த நேரத்தில் நட நடக்க முடியாமல் ஆனால் அந்த வருடம் கூட மே மாதம் இருபது பத்தொன்பது வருடத்திலே மே மாதம் கூட கௌரவ் எங்களுக்கு என்ன வணக்கத்துக்குரிய ஞானசார தேரோ உட்பட எழுநூறு பேரை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு பாகிஸ்தான் அநேக வெளிநாட்டவர்கள் பாகிஸ்தான் தாய்லாண்டு இந்தியன் என்று வெளிநாட்டுகள் கூட நாங்கள் விடுவிக்க முடியுமா இருந்தது அதன் பின்னால் கூட நான் தான் இருந்தேன் அதுக்கு பிறகு நாலு முறை இந்த இதுக்காக நான் நேரடியாக நாலோ அல்லது ஆறு முறை ஒன்று வந்து இந்த பெற்றோரை சந்தித்து அவர்கள் உறவினரை சந்தித்து நான் சொல்கிறது அதுக்கு பிறகு நான் பாராளுமன்றம் இந்த முறை வந்த பிறகு ஒன்பது முறை எனக்கு ஜனாதிபதியை நேரடியாக சந்திக்க முடியுமா இருந்தது தனிப்பட்ட ரீதியிலேயும் குழுவாகவும் அந்த ஒவ்வொரு முறையும் நான் அவருக்கு சொன்ன ஒரு விடயம் வந்து சர்வதேசத்தினுடைய இருக்கின்ற கடப்பார்வை நாங்கள் மெல்ல வெல்ல வேண்டும் என்றால் ஜனநாயகத்தின் முதலாவது படியாக இருக்கும் இந்த நியாய தர்மத்தை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் காணாமல் போன மக்களையும் சிறைவாசம் படுகின்ற அரசியல் கைதிகளையும் அவர்கள் தமிழர்கள் சிங்களவர்கள் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அவர்களுக்கான நியாயத்தை நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரம் வட மாகாணத்துக்கு நீங்கள் தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று மூன்று விடயத்தையும் நான் எப்போதுமே சொல்லியிருக்கின்றேன் அந்த அளவுக்கு சொல்லியிருக்கின்ற படினாலே தெரியல இந்த முறை நான் கடைசியாக அவரை சந்தித்த நேரம் இந்த புலனர்வையில் திருநீரகம் மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டது அது காலை நான் போயிருந்தேன் அந்த சம்பவத்துக்கு அந்த உற்சவத்துக்கு அப்போ கூட அவர் என்ன கேட்டார் எப்படி யாழ்ப்பாணத்தில் என்ன தண்ணி என்ன நடக்குது என்று ஸோ ஐ ஆம் கால் நவ் வாட்டர் மேன் என்னென்ன என்னை பொறுத்த வரையில் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைக்கு அடிப்படையாக அவர்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துவது தமிழ் மக்கள் ஒரு நாளும் சொல்லவில்லை நாங்கள் எங்களுக்கு எதுவும் இலவசமாக தாங்குவது இது தமிழ் மக்களுடைய தமிழ் பேசும் மக்களுடைய ஒரு அபிமானம் இது ஒன்றுமே இலவசமாக கேட்கவில்லை அவர்கள் கேட்டது எல்லாமே என்ன எங்களை வாழவிடுங்கள் வாழ்வதற்கான வசதியை கொடுங்கள் வாழ்வதற்கான தருணத்தை பெறுங்கள் ஆகினாலே அந்த தருணத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு முக்கிய கட்டம் வந்து கம கமத்துக்கு தேவையான நீரையும் குடிநீரையும் கொடுப்பது இது ஜே ஆர் ஜவர்தனனுடைய ஆழமான துவேச அரசியலினாலே நடந்த ஒரு பாரிய வீழ்ச்சி என்று நடக்கின்றது மாவெளி என்று ஒரு பிரசம் திருப்பவும் அங்கே இருக்கின்ற குளங்களையும் சேரிகளையும் திருத்தாமல் போனது அதனாலே அதை திருத்த வேண்டும் என்று நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்றால் அரசியலிலே இந்த அரசியல் கைதிகளை பொறுத்து நான் அக்கறையாக விரும்பினேன் கடைசியாக கூட கொழும்புலே அவருடைய உற்றார்களை கொண்டு வந்து என்ன நடக்குது எனக்கு உங்களிடம் முதல் இந்த உங்களிடம் தான் முதல் முறையில் நான் இந்த ஒரு பேட்டிக்கு ச கலந்து கொள்ளுகின்றேன் ஆகி நான் சந்தோஷத்துடன் சொல்லுகின்றேன் அப்படி வந்து என்னை சந்தித்த உற்றார் உணவர்களுடைய பனிரெண்டு பேர் இந்த பதினாறு பேருக்குள்ளே உட்படுத்திருக்கிறார்கள் அந்த பனிரெண்டு பேர் அவர்கள் நான் போய் சந்திக்கவோ இல்லையோ என்று எனக்கு தெரியல இந்த கொரோனா காலத்தில் முடியவட்டும் அது ஆனால் அவருடைய குடும்பங்களிலே இன்றைக்கு இரவுக்கு அவர்கள் பிள்ளைகளோடு வாழுவதும் பிள்ளைகளோடு சந்தோஷமாய் க கனகாலத்துக்கு பிறகு ஒரே குறு கூரையில் வாழ்வதற்கும் நித்திரை கொண்டு நாளை இறைவனை நம்பி தங்களுடைய கண்களை திறப்பதற்குமான பாதையை செம்மை செய்யும் ஒரு முயற்சியிலே நான் ஏற்றினேன் அது எனக்கு வெற்றி சென்றது இது நான் மட்டும் கண்ட வெற்றி அல்ல நான் இதை அடிப்படையாக ஹைலைட் பண்ணி அடிகோடு போட்டு சொல்ல வேண்டும் இது நான் மட்டும் அப்படி நான் சொன்னேன் என்றால் அது ஒரு இருமாப்பாக இருக்கின்றது அப்படி அல்லாமல் நான் சொன்ன சில விடயங்கள் நான் சொன்ன விதம் நான் சொன்ன நபர்கள் இதுக்கு சில நேரங்களிலே ஊடுதலாக இருந்திருக்கலாம் நிலர் ஜனாதிபதி உபசாபய ராஜபக்ச அதுக்கு பிறகு மஹிந்தா ராஜபக்ச அவர்கள் அதே நேரத்திலே அண்மையில் கனைய களங்களில் முன்னணியாக நிற்கின்ற நாமல் ராஜபக்சாவுடன் உம் அலி சப்ரி நிதியமைச்சருடன் நான் இதை பற்றி தொடர்ந்து பாராளுமன்றத்திலே நான் போன நான் பாராளுமன்றத்துக்கு ஆகஸ்ட் மாதம் போன பிறகு மூன்று முறை இதை பற்றி நான் கேள்வி கேட்டிருக்கிறேன் அலி சப்ரி நிதியமைச்சருடன் மூன்று முறை பற்றி நான் ஒரு நேரடியான பதிவு செய்யக்கூடிய கேள்வியாக கேட்டிருக்கேன் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று ஆகிய தான் அவருடைய உரையில் அவர் என்னை மேற்கோள் காட்டி சொன்னவர் ராகவன் கூட அடிக்கடி இதை பற்றி ஆகினாலே இது நடந்தது இன்னும் அதோடு இருநூற்றி பதினாறு பேருக்கு இந்த மரண தண்டனை தூக்கு தண்டனை இருந்து இருநூறு பதினாறு பேருக்கு அந்த தூக்கு தண்டனையை நீக்கி 
அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆக ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கும் போது சுமாராக இலங்கையிலே அவர்கள் இருந்த காலத்தை பார்த்து ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடம் போகும்போது அவர்களை விடுவிக்கும் ஒரு முறை தான் இலங்கையிலே இருக்கின்றது ஆகினால் இந்த இருநூறு பதினா இருநூற்றி பதினாறு பேருக்கும் வாழும் தருணம் கிடைக்கும் என நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அதோடு முடியாது அதோடு முடியாது ஏனென்றால் இன்னும் தமிழ் கைதிகள் சிறைவாசமாக இருக்கின்றார்கள் சரியோ அந்த தமிழ் கைதிகளை நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்காக முன்மொடிக்கும் இருக்க வேண்டும் முதலிலே சாட்சியம் இல்லாமல் இன்னும் சிறை விருந்தவர்கள் அதுக்கு பிறகு சாட்சியம் கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு எதிரான வழக்கு தாக்கல் பண்ணி வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் குழு மூன்றாவது வந்து வழக்கு தாக்கல் பண்ணி அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்டனையை கொடுத்து அவர்கள் தண்டனையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்போம் இந்த மூன்று குழுவையும் நான் சொல்லுகின்றேன் இலங்கையின் அரசியல் காரணங்காக அவர்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கலாம் கவிதை எழுதும் போராளிகளாக இருக்கலாம் அல்லது புரட்சி கவி க கவிதை எழுதி ஃபேஸ்புக்கிலே போட்டவர்களாக இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும் எல்லாரையும் கூட நாங்கள் கைதிகள் என்றாக பார்க்காமல் அவர்கள் இருக்கின்ற வித்தியாசமான கருத்துக்களை நாங்கள் சமரசம் பண்ணலாம் அரசியல் கைதிகளில் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு நாட்டை தான் நான் விரும்புகின்றேன் அரசியல் செய்வது ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை அதுக்கு சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும் நாங்கள் இந்த இந்த உரையாடலின் முதல் கேள்வியாக அதனை இணைத்து கொண்டதற்கான காரணம் நாங்கள் ஊடகங்களும் சரி அதுபோல் சமூக ஊடகங்களும் சரி வேண்டிக் கொள்வது இந்த கைதிகள் விடுதலை ஒரு பொதுவான முயற்சி அதில் ஒவ்வொருவருடைய பங்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளோடு கட்டாயமாக இருக்கும் எல்லா அரசியல் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் அதுபோல் தமிழ் சிவில் சமூகம் புலம்பெயர் சமூகம் பலருடைய பங்களிப்பு ஊடகங்களுடைய பங்களிப்பு அரசாங்கத்துக்குள்ளே பலர் இது சம்பந்தமாக ஆதரவாக பேசி பார்ப்பதாக யார் குத்தி மறுசியானால் உண்மையாக நான் சொல்ல வேணும் இந்த நான் எடுத்த முயற்சியில் இருக்கும்போது திரு ஸ்ரீதரன் ஸ்ரீதரன் அல்ல சித்தார்த்தன் அவர்கள் ஆரம்பத்திலே இதை பற்றி சொல்லியிருந்தால் அப்புறம் மாவை சேனாதிராஜா ஐயா அவர்கள் இதை பற்றி சொல்லியிருந்தால் ராகவ் நடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு எங்களுக்கு மரியாதை உண்டு நம்பிக்கை உண்டு என்னால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்றால் சில நேரங்களிலே நாங்கள் சொல்லும் விதம் சொல்லும் வார்த்தைகள் சொல்லுவது யார் என்று அந்த அடிப்படையிலே சில விடயங்கள் நடக்கலாம் என்னை பொறுத்தவரையில் எட்டாயிரம் மக்கள் குடும்பங்களுக்கு காணி வழங்க முடியுமா இருந்தது நான் பத்து மாதங்களில் ஆளுநராக இருக்கும் போது அதுக்கு காரணம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்கும் காணி ஆள காணி ஆணையாளரிடம் இருந்து நம் என்மையில் இருந்து நம்பிக்கை அவர் சில கேள்விகள் கேட்டார் அந்த பெண்மணி என்ன சொல்லும் கேள்விகள் கேட்டார் இந்த கொடுக்கறதுனாலே அங்கே இருக்கும் இராணுவத்துக்கு எதுவும் பாதிப்பு வருமோ என்ன இராணுவ சுற்றி வர இருக்கிற காணிகள் தான் அநேக காணிகள் கொடுக்கப்பட்டது அப்போ என்னால் கொடுக்கப்பட்ட அந்த அந்த நம்பிக்கையின் தாரணம் இதுதான் நான் சொல்லுகின்றேன் நான் என் என்னை பொறுத்த வரையில் நான் அடிக்கடி இப்போ சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது வந்து முப்பத்தைந்து வருடம் தமிழ் உரிமைகளுக்காக நாங்கள் உரிமையின் அடிப்படையிலே பேச்சுவார்த்தையில் எடுத்து போராட்டங்களை எடுத்து வீதி போராட்டங்களுக்கு போய் நாங்கள் என்ன ஒப்பந்தங்களுக்கு வந்து செய்தோம் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலே எங்கள் மேல் துரதிருஷ்டவசமாக போர் திணிக்கப்பட்டது போருக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் வேறு எல்லா பேச்சுவார்த்தையும் முடிந்த இடத்திலே அப்போதும் கூட அதுக்கு பின்னணியாக இருந்த சர்வதேசம் இருந்தது போரை இலங்கையிலே செய்ய வேண்டும் என்று சர்வதேசம் இருந்தபடி உங்களுக்கு தெரியும் அது இந்தியாவுடைய பங்கு என்னென்னலாம் தெரியும் ஆனால் முப்பத்தைந்து இரண்டாவது முப்பத்தைந்து வருடம் நாங்கள் போர் செய்தோம் இந்த போரின் காரணத்தினாலே ஆக நான் அடி ஏற்கனவே சொன்னது போல் கூடுதலாகவே இழந்தது யார் இன்றைக்கு அப்படி போரில் இருந்து ப தப்பிப்போன சிலர் கனடாவிலேயோ இங்கிலாந்திலேயோ வேறு இடங்களிலேயோ ஃப்ரான்ஸ்லேயோ வாழுகின்ற அவர்களுடைய வாழ்க்கை நடையை பார்க்கும்போது அவர்கள் வந்து சாதாரண திறமைசாலிகள் ஆனால் போரிலே மறைத்திருப்பவர்களுடைய தைரியம் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கான அர்ப்பணிப்பு எந்த அளவு பிரமாணமாக இருந்திருக்கும் அவர்கள் மட்டும் அங்கே புறம்பெயர்ந்த மக்களாக போயிருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் இன்னும் நலமாக வாழ்ந்திருப்பார்கள் அப்படி நலமாக வாழ வேண்டிய ஒரு இரண்டு மூன்று சகாப்தமே ஒரு தலைமுறையை நாங்கள் இழந்துவிட்டோம் அது எங்களுக்கு எங்களுடைய தமிழ் தேசத்துக்கும் தமிழருக்கும் இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு பின்வாங்க ஆகினாலே நான் என்ன சொல்லுகின்றேன் மூன்றாவது அந்த அப்படியான ஒரு போர் இலங்கையில் நடந்த போர் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் டெரரிஸ்ட் போண்டு ஆங்கிலத்தில் செப்பரேட்டிஸ்ட் போண்டு சொல்லுவார்கள் அரசு அல்லாத ஒரு குழு செய்த ஒரு பாரிய போர் அதை எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஆனால் முடிவு என்ன முடிவு நாங்கள் தோல்வி அடைந்தோம் எங்களை சரிக்க விழுப்பட்டோம் நாங்கள் விழப்பட்டோம் என்றுதான் உண்மை ஆகவே அந்த யதார்த்தத்தை நாங்கள் கையிலே எடுத்து இனிமேல் ஒரு மூன்றாவது வழியை ஒரு சிவனுக்கு மூன்று கண் இருப்பது போல இரண்டு கண்ணையும் பார்த்து நாங்கள் முடியாமல் விட்டால் மூன்றாவது கண் திருப்பது தான் இந்து மதத்தினுடைய சிவபெருமானுடைய என்ன அவதாரம் என்று நாங்கள் அறிகின்றோம் ஆகினாலே அது அதன் அதன் நோக்கம் என்ன சாதாரணமாக தெளிவாக பார்க்கும் போது தெரியாத ஒரு இடத்தை பார்க்கக்கூடியது ஸோ வி நீட் டு கோ அண்ட் சி த தேர்ட் 
போரிலே வென்ற சமுதாயங்களுடன் வாழ்ந்தது அவர்களுடன் எப்படி நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை செய்தோம் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய யுக்திகள் என்ன நாங்கள் கையாள வேண்டிய நடைமுறைகள் என்ன நாங்கள் இந்த அரசியல் செய்வதற்கான உபயோகிக்கக்கூடிய அரசியல் புதிய ஒரு மொழியை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதை விட்டு போட்டு நாங்கள் இன்னும் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டிலே பா பாவித்து அல்லது எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே வட்டுக்கோட்டையில் பிரணத்தில் வந்து அதே வார்த்தைகளை பாவித்து கொண்டிருப்போம் ஆனால் யதார்த்தத்தை நாங்கள் யதார்த்தத்தை நாங்கள் அறியாமல் இருக்கிற மக்களாக இருக்கின்றோம் இதன் காரணமாக நீங்கள் அடுத்த கேட்க போகின்ற கேள்வியோ எனக்கு தெரியவில்லை இதன் காரணமாகத்தான் நேற்று பாராளுமன்றத்திலே அமளி மொழியே ஏற்பட்டது என்னை பொறுத்தவரையில் ஓம் நான் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் உப செயலாளராக இருக்கின்றேன் சர்வதேச விவரங்கள் பற்றி உப செயலாளர் ஆனால் சுதந்திர சுதந்திர கட்சி இப்போது அரசாங்கத்துடன் இருக்கின்ற பாரிய பெரிய கட்சி நாங்கள் தான் போட்டுவை பிறகு இருக்கின்ற ரெண்டாவது பெரிய கட்சியாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் ஆகையினாலே அரசாங்கத்துடன் உதவி செய்வதும் அரசாங்கத்துடன் ஒற்றுமை போவதும் என்பது எங்களுடைய அரசியல் கொள்கையிலே இருக்கின்றது இப்போது அதில் என்னுடைய பொறுப்பு வந்து பாரமான என்ன வேதாய் டீப் டார்க்னஸ் யூ நீட் லைட் ஆழமாக எங்கே இருள் இருக்கின்றதோ அங்கே தான் வெளிச்சம் தேவை இப்போ நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க மூன்று நாலு லைட் போட்டிருக்கீங்களா இதில் வந்து நான் வந்து மெழுகுதிரி பத்திரிக்கிறதுல ஒரு பலனும் இல்லை ஆனால் ஒரு வெளிச்சமும் இல்லாத ஒரு இடத்தில் போய் வெளிச்சத்தை பற்றி கதைப்பது தான் முக்கியம் ஆகினாலே கோட்டாபிய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி அவர்கள் தலைமையின் கீழ் திரு மஹிந்தா ராஜபக்சாவுடைய தலைமையின் கீழ் உருவாகி இருக்கும் இந்த அரசாங்கம் பெரும்பான்மையான சிங்கள பௌத்த மக்கள் உருவாகிய அரசாங்கம் என்பது உண்மை ஆகினாலே அந்த அரசாங்கத்தின் சிந்தனை வந்து சிங்கள பௌத்த சிந்தனையுடன் இருந்து ஒற்றியடைந்து போகின்றது என்பது தான் உண்மையாக இருக்கின்றது இப்போ அதற்குள்ளே நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய விருப்பங்கள் அரசியல் அபிலாஷைகளை எங்களுடைய அரசியல் விருப்புகளை வேறு வேண்டுகோள்களை உரிமைகளை நாங்கள் எப்படி முன்வைக்கலாம் என்றதை காண அதுக்கு நான் நிற்கின்றேன் ரெண்டு விடயங்கள் வேண்டியதாகும் ஒன்று வந்து நான் என்னை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் நான் அடுத்த இப்போ மந்திரியாக வந்து விட்டேன் அடுத்தது என்ன நான் அமைச்சராக வர வேண்டும் அந்த நோக்கத்துடன் செயல்படாமல் ஒன்று ரெண்டு நான் கட்சியை பிடிக்க வேணும் நான் தலைவராக மாற வேணும் என்று ரெண்டாவது நோக்கு அந்த ரெண்டு நோக்கத்துக்கும் அடிப்படையாக நான் காசு உழைக்க வேணும் என்று மூன்றாவது நோக்கு உலகத்துக்கு சொல்லாத ஒரு நோக்கு இந்த நோக்கங்களை கைவிட்டோம் என்றால் நான் நிற்கின்றேன் எங்களுக்கு இதை செய்யலாம் நிச்சயம் நான் என்னுடைய உங்களுக்கு அந்த கேள்வி அந்த நீங்கள் எதிர்பார்த்த கேள்வி இன்னும் பிறகு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எங்களுடைய கேள்வி இப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கும் உலக அரசியல் இலங்கை அரசியல் அரசியல் என்பது மாறிக்கொண்டிருக்கின்றவருடைய ஒவ்வொரு தசாப்தத்துக்கும் பாரிய மாற்றங்களை நாங்கள் காணலாம் இந்த எதிரியாக விருப்பம் இல்லாத பார்க்கின்றவர்கள் நாளை எங்களுக்கு விருப்பத்துக்குரியவராக மாறலாம் ஆக அதனை நாங்கள் நிரந்தர எதிரியாகவும் நிரந்தர நண்பனாகவும் பார்த்து கொள்ள முடியும் அரசியலே ஒருவரும் நிரந்தர எதிரியும் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை என்றுதான் சொல்லப்படுகின்றது இப்போது இருக்கின்ற சர்வதேச ஒழுங்கு இலங்கை மேல் இருக்கின்ற சில அழுத்தங்கள் அதுபோல ஐநா மனிதுரிமைகள் பேரவையில் வைத்திருக்கின்ற ஜெனிவா தீர்மானம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சம்பந்தமான நாங்கள் இந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டி எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளை நாங்கள் தவற விட்டு விடக்கூடாது எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்தை அவர்களுக்கு சரியான அழுத்தங்களையும் சரியான விதத்தில் சொற்பிரயோகங்களையும் பிரவேத்து எங்களுக்கு தேவையான விடயங்களை பேச வேண்டும் கைதிகள் விடயம் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அதுபோல இப்போது தமிழ் அரசியலை தேசிய அரசியலை எடுத்துக்கொண்டால் சில பிரச்சனைகளை முன்வைத்து தான் அவர்களுடைய அரசியல் அடித்தளம் அமைந்திருக்கிறது கைதிகள் விடுதலை பிரதானமாக இருக்கிறது காணிகள் விடுதலை அதுபோல் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் இந்த இந்த வரிசைப்படுத்தலை பார்க்கின்ற போது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல தமிழ் மக்கள் அடிப்படையான விஷயத்துக்கான ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றையோ அல்லது அடிப்படை தேவைகளுக்கான இலவச விடயங்களுக்காகவோ அவர்களுக்கு வாக்களிக்கவும் இல்லை அவர்கள் அதை கேட்கவும் இல்லை ஆக இந்த அடுத்தடுத்த விடயங்களை பார்க்கின்ற போது இப்போது இருக்கின்ற பெரும்பான்மை பலமுள்ள அரசாங்கத்தால் பல விடயங்களை சாதகமாக செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஆகவே இந்த விடயங்கள் பற்றி ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டது போல இது தனியொருவரின் முயற்சியாக இருக்க முடியாது தமிழ் பேசும் சமூகத்தையும் முயற்சியாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே எங்களுக்குள் முரண்பட்டு கொள்வது அவர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்து விடுத்தார் ஓ அதான் எனக்கு துக்கமாக இருந்தது இப்போ நீங்கள் நேரடியாக கேட்குற கேள்வி வந்து நான் ஆளுநராக இருக்கும் போது கூட எல்லா கட்சிகளுடன் அங்கே வடமாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கட்சிகளுடன் கூட நான் ஒன்றாக செயல்பட்டேன் என்றது தான் அவர்களுக்கு தெரிந்த உண்மை அதுதான் எழுதப்பட்ட வரலாறு இப்போது அவர்கள் என்னை ஒரு ஆளும் கட்சி அரசியல்வாதி என்று பார்க்கின்ற நிதியாகவோ தெரியாது விசேடமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கிற அநேக பேர் என்னிடம் இருந்த நட்பை இழந்து விட்டார்கள் நான் இழக்கவில்லை அவர்கள் என்னை இப்போ எதிரியாக பார்க்கின்ற ஒரு தருணத்துக்கு அவர்கள் தள்ள
எனக்கு சேரண்டு என்னோடு நட்பாக பழகி என்னோடு உறவாடி அவருடைய தேவைகள் தமிழ் மக்களுடைய தேவைகளை பற்றி எல்லாம் தேடி பிடித்து அவருடைய செய்த அந்த உறவு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அதை தான் நான் தேடி கொண்டு இன்றைக்கு காலையில் கூட இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது இப்போ இன்னும் இருபத்தி நாலு மணிக்கு முப்பது மணி தான் ஆயிருக்கின்றது நான் இன்னேற்று என்னுடைய நண்பரோடு நண்பர்கள் சிலரோடு நான் காலை நாலு மணி முதல் வரை இது பற்றி நான் நான் எனக்கு தேவையாக இருந்தது நானுதும் பிழை செய்கின்றோனே அந்த பிழையில் எதுவும் இருக்கின்றோ நான் காரணமாக இருக்கின்றேனா என்று நான் என்னையும் சோதிக்க வேண்டியதாக இருந்தது என்னை பொறுத்தவரையில் நான் இன்றைக்கு இலகுவாக முதல் தருணத்திலே கிடைக்கக்கூடிய பார்வையிலே கிடைக்கக்கூடிய சில உண்மைகள் உண்டு அதாவது இந்த அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்கும் ஏகபோக உரிமை தங்களிடம் இருக்க வேண்டும் தாங்கள் தான் இதை செய்து வேண்டும் ஒரு மனதுக்குள்ளே நான் நிற்கின்றேன் தமிழ் தேசிய கூட்டணியார் விழுந்து விட்டார்கள் என்று நம்புகின்றேன் இது ஒரு துரதிருஷ்டபதமான விட அவளுடைய அன்றாட அரசியலுக்கு இது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் என்பது உண்மைதான் நான் ஆளுநராக இருக்கும்போது எண்பத்தி மூன்றாயிரம் தமிழ் பேசும் வடமாகாண தமிழ் மக்கள் தாய்கொடி தொப்பில் கொடி உறவுகான தமிழ்நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செம்மலச்செல்வன் சிவாஜி கணேஷ் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அவர்களுக்கு தமிழ் நண்பர்கள் என்று பெயரிட்டார்கள் அதுவரையில் அவர்கள் அகதி என்று தான் பெயரிட்டிருக்கப்பட்டது அவர் சொல்கிறார் அகதி என்று கேவலமான வார்த்தை அப்படி போட வேண்டாம் என்று ஆனால் அந்த எண்பத்தி மூன்றாயிரம் மக்களை திரும்பி யாழ்ப்பாணத்துக்கு கொண்டு வந்து மன்னாரம் யாழ்ப்பாணம் கிளர்ச்சியில் மேல்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் எடுத்த முயற்சியை முறியடித்தது யார் இதே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நான் பாராளுமன்றத்தில் இல்லாத கூடத்தில் கூட அங்கே அதனால் அந்த நிகழ்ச்சியும் இதை நான் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது அவர்கள் சில நேரம் நான் எடுக்கின்ற இந்த அரசாங்கத்துடன் இருந்து கொண்டு நான் எடுக்கின்ற சில முயற்சிகள் அவர்களுடைய எதிர்கால அரசியலுக்காக சாதகமாக இருக்கக்கூடிய முக்கிய விடயங்களை பாதிக்குது அல்லது பழுதடு பழுதடைக்க படுகின்றது என்று அவர்களுக்குள்ளே ஒரு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்திருக்கிறார்களோ என்ற ஐமிச்சம் எனக்கு இப்போ தெளிவாக இருக்கிறது ஏனெனில் நான் பெயர் சொல்ல தேவையில்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அரசியல்வாதியை பற்றி நான் என்னை அவர் நண்பராக கருதுகின்றவர் அவர் சட்டத்தரணி தமிழ் மக்கள் அவர் மேல் வைத்திருக்க நம்பிக்கையை பற்றி அவருக்கு தெரியும் அதை விட சர்வதேசத்திலே அவர் தமிழ் மக்களை நிரூபிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டவர் என்று தான் தமிழ் மக்கள் நம்புகிறார்கள் அப்படி ஒருவர் இந்த சினமடைந்து பாராளுமன்றத்திலே முழு பாராளுமன்றத்தில் எல்லாருடைய மூக்கள் விரல் வைக்கிறது அல்லது அவர்கள் பிரமி என்ன அவர்கள் பிரமிக்கும் அளவுக்கு நடந்து கொண்டது பேச்சுவார்த்தை வார்த்தைகளை உபயோகித்தது தொடர்ந்து என்னை என்னை மட்டுமல்ல என்னை தாக்கியது மட்டுமல்லாமல் அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன ராஜாங்க அமைச்சர் நிதித்துறைக்கான் ராஜாங்க அமைச்சர் நிவாட் கப்ரால் கதைக்கும் போது கூட தொடர்ந்து அவர் அதை அவரை என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணி கொண்டு அவருடைய அதுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருந்தார் ஆகினாலே அவருடைய இன்றைக்கு காலையில் கூட அவர்களுடைய கட்சியிலே ரெண்டு பேர் என்னை கால் என்னை அழைத்து கேட்டார்கள் நீங்கள் எங்களோட கோபமாக இருக்கிறீங்களோ நான் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் சம்மந்தமே இல்லை ஆனால் அவர் அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடாது சுவிஸில் நாட்டிலிருந்து அவருடைய கட்சி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு செயலாளர் என்னை அழைத்து சொன்னார் மன்னிக்க வேணும் இப்படி நடந்ததுக்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கிற முயற்சிக்கு நாங்கள் ஆகினாலே என்னை பொறுத்தவரையில் இதுக்கு காரணம் அவர் தான் சொல்ல வேணும் ஏன் நடந்தது என்று என்னை பொறுத்தவரையில் நான் என்ன சொல்லுகின்றேன் என்றால் ஒரு வீட்டிலாவது உண்மையான அமைதி ஏற்படக்கூடிய விதத்திலே எங்கள் அரசியலை நாங்கள் மாற்றி அமைக்க முடியும் என்றால் அதற்காக நான் திரும்பவும் என்னை அர்ப்பணிக்க விரும்ப ஆகினாலே தான் நான் சொல்ல வேண்டிய வந்தது நேற்று பின்னேறும் பாராளுமன்றத்தில் நான் சொல்ல வேண்டிய வந்தது ஓம் நீங்கள் சொல்லுவது போல நீங்கள் காணுவது போல நான் என்ன காலனி நக்கும் நாயாக அரசாங்கத்தில் இருக்கின்றேன் பரவாயில்லை நான் தமிழ் மக்களுக்கு நன்மை நடக்கும் என்றால் நான் அதை செய்து கொண்டிருப்பேன் நாங்கள் இணைய பிரச்சனைகள் பற்றிய நிலைப்பாடுகளையும் பார்க்கலாம் இப்போது கைதிகள் விடுதலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு முன்னேற்றம் நடந்திருக்கிறது அதை நான் சொல்ல போனேன் இது நாங்கள் இதனுடைய முதல் அடி இது ஜன சிறு கண ஜனாதிபதி கோஷாபிய ராஜபக்சா எனக்கு கொடுத்துள்ள நாமல் ராஜபக்சா இன்றைக்கு காலையில் கூட என்னை அழைத்து சொன்ன விடையம் என்றால் இது ஆரம்ப கட்டம் மட்டும்தான் என்னை என்னை பொறுத்த நான் எனக்குள்ளே வச்சிருக்கின்ற நோக்கம் வந்து அல்லது டார்கெட் வந்து இந்த வருடம் முடியும் முன் இந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் எங்களுக்கு ஆறு மாதம் இருக்கின்றது இன்னும் முடியும் முன் இந்த தமிழ் அரசியல் முஸ்லீம் அரசியல் அல்லது வேறு அரசியல் காரணங்களுக்காக வேறு இடங்கள் இருக்கின்ற அரசியல் கைதிகளை குறித்து இலங்கை ஒரு தீர்மானமான ஒரு தெளிவான இடத்துக்கு இலங்கை அரசையும் அரசாங்கத்தையும் தலைவர்மார்களையும் கொண்டு செல்ல முடியும் 
அது கொண்டு செல்ல வேண்டிய பொறுப்பை எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆகையினாலே அவர்கள் செய்கின்ற இந்த சின்ன விடயங்களை கூட முன் முகவரியாக இருக்கின்ற அல்லது டோக்கனிசம் என்று சொல்லக்கூடிய விடயங்களை நாங்கள் குழப்பி அடிப்போம் என்றால் அதை நாங்கள் சினம் கொண்டு போகணும் என்றால் அதை நாங்கள் கேலி செய்வோம் என்றால் இந்த இந்த பயணம் திரும்பவும் மூடப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்றுதான் எனக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு நாங்கள் இந்த விடயத்துக்காக இவ்வாறான ஒரு விளக்கத்தையும் தந்து அடுத்த விடயத்துக்கு செல்லலாம் நீங்கள் நிச்சயமாக அந்த முயற்சியை செய்ய வேண்டும் அதுபோல் நாங்கள் அறிந்த வகையில் யுத்தம் நடந்த காலத்திலிருந்து இது சம்மந்தமாக பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற நபர்கள் இருக்கின்றார்கள் சிவில் சமூக பிரதிநிதிகள் இருக்கின்றார்கள் ஊடகங்களுக்கு வராத பலர் இருக்கின்றார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து விட்டு அழைப்பு ஏற்படுத்துகின்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய அந்த கௌரவத்தை பல அரசியல் கட்சிகள் அரசாங்கத்தோடு இருக்கின்ற அதுபோல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அதுபோல் எல்லா கட்சிகளும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் முயற்சி செய்கின்றன அதற்கு அந்த கௌரவத்தை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் அதுபோல எல்லோரும் சேர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும் என்று விடுதலை என்னும் அல்லது விடுதலை அல்லது எங்களுக்கு வெற்றி என்றும் எடுக்கும் போது எந்த விடயத்திலும் காந்தி கண்ட வெற்றிக்கு பின்னால் எத்தனையோ புத்திசாலிகள் எத்தனையோ போராளிகள் எத்தனையோ பாத யாத்திரைகள் அதை ஒழுங்கு செய்வீர்கள் வரலாறு அவர்களை பற்றி எழுதாது காந்தியை பற்றி மட்டும் தான் எழுதுது காந்தியும் ரவீந்திரநாத் தாகூரும் அவர்கள் கொள்கை ரீதியாக வித்தியாசமாக இருந்தாலும் ரவீந்திரநாத் தாகூருடைய நிலைப்பாடு என்ன அவர் சொன்னவர் இதை நாங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் முடிக்க வேண்டும் இந்தியாவில் இருந்து வெள்ளையாட்சி ஒரு 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 முறையாக அல்லது ஒற்றுமற்றமாக அழித்து போடக்கூடாது அது எங்களை இந்தியாவுக்கு பாதிக்கும் என்று அவரிடத்த தீர்மானத்துக்கு நேர்முறையாக நின்றவர் காந்தி ஆனால் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் காந்திக்கு மகாத்மா என்ற பட்டத்தையே சூட்டியவர் அதுதான் இந்தியாவில் இருந்து படிக்கக்கூடிய அந்த அரசியல்வாதியிலிருந்து படிக்கக்கூடிய ஆழமான கலாச்சாரம் அதே நேரம் காந்தி இவ்வளவுதான் ரவீந்திரநாத் தாகூர் காந்தியை தாக்கியிருந்தாலும் ஒவ்வொரு கடிதத்திலையும் அந்த கடிதங்களை பார்த்துருக்கின்றேன் அந்த கடிதத்திலே அவர் ஆரம்பிக்கும் போது குருஜி என்று அதாவது என்னுடைய குரு என்று தான் அவர் ஆரம்பிக்கிறார் அதனால் நான் நினைக்கின்றேன் கலாச்சாரத்தை நாங்கள் விடக்கூடாது என்றால் வெற்றி காணுவது ஒன்று அந்த வெற்றியை அடைந்த பிறகு நாங்கள் வெக்கப்படக்கூடாத அளவுக்கு வெற்றி காண வேண்டும் நாங்கள் இந்த காணி விடுதலை சம்மந்தமாகவும் அதுபோல் இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் இது சம்மந்தமாகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற இப்போது நடைமுறையில் இருக்கின்ற முயற்சிகள் காரணம் இந்த காணி விடுதலை ஒரு புறமாக அதுபோல் இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் உறவுகளுடைய அந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் பார்க்கின்ற போது ஆயிரக்கணக்கான நாட்கள் அவர்கள் வீதியில் இருக்கின்றதை காணுகின்றோம் இதன் பின்னால் சிலர் செயற்படுவதையும் காணுகின்றோம் ஆகவே இவை இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு ஜனநாயக நீங்கள் சொன்னது போல நீதி கிடைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் உண்மையை பேச வேண்டும் அதற்கான இப்ப நான் என்ன சொல்ல வேணும் என்றால் இதை இதை பற்றி வெளியிலிருந்து பார்க்கிறவர் விட கொஞ்சம் எனக்கு அனுபவம் இருக்கு இதை பற்றி கேப்பா பழுவ காணி விடயத்தை பற்றி நாங்கள் எடுப்போம் அது இன்னும் முடியாத காணி விடயமே இருக்கிறது சரி அண்மையில் ஒரு பாராளுமன்றத்தை உறுப்பினர் கேட்டிருந்தார் அவருக்கு இதை பற்றி தெரியாது கேப்பா பழுவில் இருக்கின்ற அறுபத்தி நாலு பேர் அறுபத்தி நாலு குடும்பங்கள் அந்த காணியிலிருந்து வெளிவந்து ஏனைய இடங்களில் காணி கொடுக்கப்பட்டது வீடும் கட்டி கொடுக்கப்பட்டது அப்படி இருக்கும் பனிரெண்டு பேர் இலங்கையில் கூட வாழவில்லை இன்னும் அவர்கள் இப்போ கனடாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் கேப்பா படுவதற்கான முடிவை இதை தமிழ் தேசிய அரசியல் தமிழ் தேசிய கூட்டணியில் இருக்கும் முன்னணி அரசியல்வாரியாக ரெண்டு பேரும் அறிந்த விடயம் நான் இதுக்கு ஒரு தீர்வு கொண்டு வந்தேன் அரசியல் நான் ஆளுநராக இருக்கும் போது தீர்வு கொண்டு வந்தேன் அந்த தீர்வை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கேப்பா படுவ மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆனால் இதை சுற்றி வந்து இருக்கின்ற ஜெனிவால் இருக்கின்ற ஒரு குழு அதுக்கு பிறகு கொழும்புலே வா இருக்கின்ற அந்தர் விஸ்வவித்யாலய சிஷ்ட சமூகம் இவர்களுக்கு மறு ஒரு தொடர்பும் இருக்கவில்லை அவர்கள் அங்கே வந்து கருப்பு கொடி காட்டி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அந்த மக்களை திரும்பவும் என்ன திசை திருப்பி அந்த பிரச்சனை இன்னும் தீராமல் இருக்குது நான் நிற்கின்றேன் சில நேரங்களிலே சில அரசியல்வாதிகள் இந்த வீதியில் நாங்கள் காணுகின்ற என்ன பிச்சைக்காரனுடைய தோல் நோய் அது பிச்சைக்காரனுடைய தோல் நோய் வந்து குணமானால் பிச்சைக்காரனுக்கு இனிமேல் பிச்சை வேண்டும் முடியாமல் போகும் ஆகிய மாதிரி சில பிரச்சனைகளை அவர்கள் அப்படியே வைத்திருப்பது அவருடைய அரசியலுக்கும் அவருடைய அரச பாராளுமன்றத்திலே வந்து அவர்கள் போ கூச்சலிட்டு செய்கின்ற அரசியல் அறிக்கை அரசியலுக்கும் பாதகமாக அது என்ன அடிப்படையாக இருக்குன்ற நம்புகிறார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை நான் அது குற்றம் சாட்டவில்லை எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி இருப்பார்கள் என்றால் அது மாற வேண்டும் கட்டாயம் மாற வேண்டும் ரெண்டாவது உடைய கல்வி தனியார் காணிகளை எடுத்திருக்கிற காணிகளில் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது நான் ஆளுநராக இருக்கும் போது கட்டாயமாக செய்து ஜெனிவாவில் கூட நான் நிரூபித்து காட்டி விடையும் 
ஆனால் உங்களுடைய கேட்க நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னென்னு என்ன நடந்து அந்த மூன்று சதத்துக்கள் சரியோ அந்த மூன்று சதம் என்றதும் ஒரு ஆயிரம் வீடுகளும் ஆயிரம் பேருடைய குடும்பங்களுக்கான அதுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது நாற்பது தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம் நாங்கள் என்றால் அரசாங்கம் ஆரம்பத்தில் யுத்த காலத்தில் கைகற்றியதை விட்டுருக்கிறது அந்த இந்த இரு மீதி இருக்கின்ற மூன்று இடங்கள் இராணுவம் சொல்லுகின்றது அந்த இடங்கள் வந்து கேந்திர முஸ்லிய முக்கியமான இடங்கள் என்ன கம்யூனிகேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகினாலே என்னுடைய கூற்று இராணுவமோ பலாலி விமான நிலையம் விசிறிக்கும் போது எடுக்கின்ற காணியோ மக்களுக்கு நியாயமான நட்டு நஷ்ட ஈடுகளை கொடுங்கள் மாற்று காணிகளை கொடுங்கள் அவர்கள் வீடு கட்டி கொள்ளக்கூடிய வசதிகளே ஏற்படும் நான் இதை செய்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி நான் செய்து கொண்டு படினாலே தான் நான் இருக்கும் காலத்தில் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேலான இரண்டாயிரம் ஏக்கருக்கும் மேலான காணிகளை விடுமுற்றிக்க முடிய முடியுமா இருந்தது நான் வந்த பிறகு கூட நான் வந்த கிளநொச்சியிலே ஐம்பத்தாறு ஏக்கர் காணிகள் நாங்கள் எடுத்த முயற்சிகள்னாலே விற்க பிடிக்கப்பட்டது ஆகினாலே நாங்கள் அதை நான் சொன்னேன் தம்பி அறுபத்தி நான் சொன்னேன் எங்களுக்கு மூன்றாவது ஒரு விதம் வேண்டும் வின் வின் சுச்சுவேஷனுக்காக போக வேண்டும் நான் நினைக்கின்ற என்னை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு விடயங்கள் இருக்கின்றது தமிழ் கலாச்சார அரசியல் கலாச்சாரம் இது எனக்கு நான் கலாச்சாரத்தை பற்றி சொல்வதற்கான பண்டிதன் அல்ல ஆகி நான் கவனமாக சொல்ல வேண்டும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது தமிழ் க அரசியல் கலாச்சாரத்துக்குள் வன்முறைக்கு காதல் செய்யும் ஒரு தன்மை இருக்கின்றதோ என்று அவர்கள் சில இடங்களிலே சுமூகமாக செய்யக்கூடிய இடங்கள் எல்லாரும் கூட தமிழ் திரைப்படங்களை எடுத்து பாருங்கள் நூறு திரைப்படங்களில் எத்தனை திரைப்படங்கள் பேச்சுவார்த்தையினாலே விடிவுகள் வருது என்று காட்டுறது காட்டுகின்ற திரைப்படங்கள் இருக்கின்றது அல்லது அடிபடி தருணத்தினாலே ஒருவரை ஒருவர் அடித்து மற்றவர் ஒருவர் வெல்லுகின்ற நிலைமைக்கு வருகின்ற ஆகினாலே இந்த எனக்கு ஒரு இன்னொன்று தமிழ் பொலிட்டிக்கல் பொலிட்டிக்கல் சோசியாலஜி சமூக கல்வி கூடாக இப்படி இந்த சிந்தனை ஆழமாக இருக்கின்றதோ எனக்கு தெரியாது நாங்கள் போக 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 முடிய போகின்ற பாதை தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த பாதையை தகர்த்து கொண்டு போக போகலாமோ அந்த பாதையை தவிர்த்து போகலாமோ என்றது ரெண்டு விதமான காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஒரு சம்பந்தமாக ஏதாவது நான் இதை பற்றி திரும்ப பாருங்கோ இந்த அரசாங்கம் அந்த நேரம் காணாமல் பெற்று ஆக்கப்பட்டவருடைய அந்த குழுவை மேலே ஜனாதிபதி சொன்னவர் வெய்யுங்கோ அது அதை கலைக்க வேண்டாம் என்று சரியோ அலிசா அப்படி நான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் அலிசா அப்படி நிதியமைச்சர் வந்து என்னிடம் கேட்டார் இதுக்கான ஆள் என்ன அவருக்கு கமிஷனர் என்று சொல்கிறது ஆணையாளர் ஆணையாளரை யாரையாவது போடலாமோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர் போடலாம் இந்த உங்களை போல யோசிக்கின்ற ரெண்டு வாராரையும் அறிந்த ஒரு ஆணையாளர் இருந்திருந்தால் சொல்லுங்கோ என்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போயிட்டு பிறகு அவருக்கு திருப்பமான ஒருவரை போட்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய நிலைப்பாடு என்றால் எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே தென்னிலங்கையிலே ஏற்பட்ட சிவில் யுத்தத்தின் போதும் கூட காணாமல் போனவர் இன்னும் ஒன்பதாயிரம் பேர் இருக்கு எண்பத்தெட்டாம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே கூட காணாமல் போனவர்கள் இருக்கிறார்கள் பிறகு கடைசியாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே காணாமல் போனவர்கள் இவர்களுடைய எண்ணிக்கையை பற்றியான ஒரு என்ன வாக்குவாதம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் எல்லோரும் ஏற்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய இங்கே நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயம் அண்ணன் சிவாஜிலிங்கம் எனக்கு சொன்ன ஒரு உண்மை நான் அவருக்கு தெரியும் நான் என்னத்தை சொல்லுகின்றேன் என்று ஆகினால் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு இலக்கம் வந்து அல்லது ஒரு எண்ணிக்கை வந்து ஐம்பத்தாயிராயிரம் அதாவது எழுபத்தோராம் ஆண்டு இருந்து இதுவரையில் ஐம்பத்தோராயிரம் பேர் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் அதில் ஏழாயிரம் பேர் இராணுவ சிப்பாய்களும் போலீஸாரும் நின்று என்னுடைய நிலைப்பாடு எல்லோரையும் காணாமல் போனவர் என்று ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கான மரண சான்றிதழையும் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் தலா குறைந்த அளவு ஒரு மில்லியன் ரூபாயாவது நஷ்டங்களுக்கு கொடுங்கள் இதை நான் யாழ்ப்பாணத்திலையும் வட மாகாணத்திலையும் கிழக்கு மாகாணத்திலையும் ஆரம்பித்து வையுங்கள் என்று தான் சொன்னேன் இதுக்கான நிதியை கூட நான் அப்போது இருந்த ஜனாதிபதியுடன் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு விளக்கி எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய முயற்சியாக இருந்தது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நான் பத்து மாதம் தான் இருந்தேன் பத்து மாதத்திலே சித்திரை மாதம் வந்து சாரானுடைய குண்டுவெடிப்பு நடந்தது ஆகினாலே எங்களுடைய திசை எங்களுடைய கவனம் எங்களுடைய பார்வை ஏன்னா நான் நினைக்கின்றேன் உலகத்தில் இருக்கும் நான் உண்மை ஜெனிவா போனேன் தம்பி என்னுடைய இந்த நிலைப்பாட்டை நான் மிஷல் மிஷலுக்கு சொன்ன நேரம் அவை உடனே வந்து ஜெர்மனியில் இருந்த ஐசிஆர்சி தலைவரை கால் தொலைபேசி முகமாக அழைத்து சொன்னவர் நாளைக்கு வர சந்திக்கலாமா உங்களுக்கு சொல்லு ஜெனிவா நடந்ததுக்கு ராகவன் இப்படி வந்திருக்கிறார் அவருடைய அவருக்கு ஒரு இது பற்றியான ஒரு கருத்து இருக்கிறது நாங்கள் விரும்புகின்ற விதமே அவர் செய்வோம் அடுத்த நாள் ஜெர்மனியிலிருந்து ஐசிஆர்சி துணைத்தலைவி 
என்னை வந்து நான் அவை போய் சந்தித்தேன் ஆகினால் நாங்கள் சில நடவு முன் முன்னேற்றங்களை செய்கிறோம் தம்பி ஆனால் அரசாங்கம் மாறிட்டு இந்த அரசாங்கம் நடந்து கொள்கின்ற இந்த அரசாங்கத்தின் போக்கு இந்த அரசாங்கத்தின் சிந்தனை பொருளாதாரத்தை பற்றியான அரசியலை பற்றியான வெளிவகாரங்களை பற்றியான சூழ்நிலை பற்றியான சிந்தனை வித்தியாசமான சிந்தனை ஆகினாலே இதன் இதனோடு இதன் தன்மையுடன் நாங்கள் என்ன சமரசம் செய்ய வேண்டும் என்பதால் நான் நம்புகின்றேன் ஆகினாலே ஜனாதிபதி மேல ஜனாதிபதி குட்டாபய பக்ஷோடு கட்டாயம் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் இதை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் இது இனிமேலும் அடுத்த அரசாங்கத்துக்கு எழுத வேண்டிய ஒரு அத்தியாயமாக வைக்காமல் எங்களுடைய அரசாங்கத்திலே இதை தீர்த்து முடிப்போம் என்று நிலை மலைப்பாடிலே அவர் இருக்கிறார் அலிசாப்ரி அதற்காக முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரியும் இதை நான் நினைக்கின்றேன் சில நேரங்களில் இப்போ கோவிட் காலத்திலே அநேக விடயங்கள் நிறுத்தப்பட்டது இந்த கோவிட் கா விடயத்தில் கூட நான் நினைக்கிறேன் செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயம் தமிழ் தரப்பிலே நான் நிற்கின்றேன் ஒரு ஒற்றுமையாக நாங்கள் தமிழ் முஸ்லீம் மக்கள் பாராளுமன்றத்திலே நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் இப்போதைக்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஒரு முடிவுக்கு எங்களுடைய சுயநலமான என்னுடைய பிராண்ட் நேம் என்னுடைய பெயர் முன்வர வேண்டும் என்ற சுயநலத்தை விட்டு நாங்கள் ஒற்றுமற்றமாக இதை செய்வோம் என்றால் கட்டாயமாக இதற்கு முடிவு தேடலாம் சுமூகமான முடிவு தேட வேண்டும் என்றே நான் நம்புகின்றேன் நிச்சயமாக நல்ல ஒரு விடயம் ஆனால் இடைவேளைக்கு செல்ல முன்பு இந்த கேள்வியை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அண்மை கால கைதுகள் சில இருக்கின்றது முகப்புத்த கைதுகள் அது போல சில சில விடயங்களுக்கு கைது செய்யப்பட்டது கடந்த மே மாதம் எழுதினவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் மே மாதம் கூட இந்த கிழக்கு மாகாணத்திலே சில கைதுகள் இடம்பெற்றிருந்தது இவை சம்பந்தமாக இவை சில உணர்ச்சி தூண்டுதல்களினால் செய்யப்பட்டதாக இருக்கலாம் சில விடயங்கள் பொதுவான விடயத்தில் செய்யப்பட்டு இப்போது பயங்கரவாத தரப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதை பற்றி பேசப்படுவதற்கான இப்போ தம்பி நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது உங்களுக்கு இந்த கைது செய்யும் போது பயங்கரவாத தட்டத்தின் போது கைது செய்த உடனே ஐந்து அல்லது ஆறு திணைக்களங்கள் ஒன்றாக வர வேண்டியதாக இருக்குது திரும்பி அவரை விடுவிக்கிறது என்றார் அதாவது எங்களுடைய புறநாய்வு திட்டம் போலீஸ் அது பிற சட்டமாக அதிபர் அதுக்கு பிறகு சிறைச்சாலைக்கு அது பிறகு நீதிமன்றம் இப்படியெல்லாம் ஒன்றாக இணையும் அந்த வாய்ப்பு இலங்கையிலே அநேக நேரங்களிலே நான் சொல்லுகின்றேன் தமிழ் கைதிகள் மட்டும் என்று குறைத்து மட்டுமல்ல சிங்கள கைதிகள் கூட போன வருடம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் போன வருடம் விசாக் மாதத்திலே அறுபத்தெட்டோ அறுபத்தொம்பது வயதில் ஒரு ஒருவரை விடுவிக்கப்பட்டது அவருடைய குற்றம் என்ன பதுல்லையிலிருந்து கொழும்புக்கு கடுகரசு புகரத்தில் வந்திருக்கிறார் அதுக்கான என்ன டிக்கெட் கையில் இல்லாமல் அவர் வந்த காரணம் காசு இல்லாதபடியாக மகளிடம் இருந்து காசு ஒன்றும் எடுத்துக்கொண்டு போவதுக்காக எடுத்தது இதுதான் இந்த சோகமான கதை இது ஆகினாலே ரத்து சீட்டு இல்லாமல் அவர் பயணம் செய்தார் என்ற குற்றத்துக்கு அவரை கைது செய்து அந்த அதுக்கான தண்டனைக்கான காசை அவர் கையிலே காசு முடியாமல் அவரை சிறைச்சாலை போ சுமார் இருபது வருடங்கள் அந்த மனிதன் ஆகையினாலே நான் நிற்கின்றேன் அமெரிக்காவில் கூட பிழையான விதத்தில் சிறைவாசம் பண்ணுகின்றவர் அநேக பேர் இருக்கார் எங்களுடைய நீதித்துறை கட்டாயமாக வலு கட்டாயமாக சீக்கிரமாக சீரமைக்க வேண்டும் என்ற உண்மையை திரு அலிசாப்ரி அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறார் என்னுடன் தனிப்பட்ட ரீதியிலாக அவர் விசனப்பட்டு கண்ணீருக்கு கொஞ்சமான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அவர் பார்க்கும்போது இந்த நிலைமை என்னடா அடுத்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் நாங்கள் எப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு கலாச்சாரத்துக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் மக்களை வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று ஆகினாலே அந்த நிகழ்ச்சி என்ன அதற்கான அந்த அந்த மாதிரியான முடிவுகளுக்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் முயற்சிகளை எடுத்து அதில் வெற்றி கண்ட பிறகு தான் சில விடயங்களை சொல்லலாம் ஆகினா ஒன்று நான் சொல்லுவேன் இதே நேரத்தில் நீங்கள் கேட்டபடினாலே முக புஸ்தகத்துக்கூடாக சமுதாயத்திலே பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை இலங்கை அறிந்த ஒரு நாடு உங்களுக்கு தெரியும் திகன பேருவல இன்னமிடங்களிலே தீ வைக்கப்பட்டது சமுதா சமூக வலயங்கள் தான் இது ஃபேஸ்புக் நிறுவனமே ஏற்றுக்கொண்டது ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் இலங்கைக்கு மன்னிப்பு கேட்டு எழுதிய கடிதம் உண்டு அவர்கள் தர சரியான நேரத்தில் தருணத்தில் இந்த ஃபேஸ்புக் என்ன ஃபேக் நியூஸை நிப்பாற்றாமல் போனது என்று உலகத்தில் நடந்த இப்போதைக்கு நடந்த அரபிய சமூத சமூகத்துக்கும் அரபிய அரசியலுக்கும் நடந்த பாரிய வீழ்ச்சி அண்மையிலே நடந்தது அரப் ஸ்ப்ரிங் அரபு வசந்தம் அதை யார் உருவாக்கியது இன்றைக்கு சிரியா மட்டும்தான் அரபிய வசந்தத்தை பற்றி அந்த அதுக்கான ப பாரமான விலையை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது ப 
பதினேழு குழுக்கள் சிரியான்ற அந்த வடிவான ஒரு பாரிய வரலாறு கொண்ட அந்த நாட்டை சீரழிய வைத்திருக்கிறது ஏழு மில்லியன் மக்கள் இன்றைக்கு அகதிகளாக வேறு நாடுகளுக்கு போயிருக்கிறார்கள் லிபியாவினுடைய தலைவரை பற்றி எங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் லிபியா ஒரு ஒரு வளமான நாடாக இருந்தது இன்றைக்கு லிபியாவினுடைய நிலைமை என்ன ஆகினாலே தம்பி சில நேரங்களிலே வெளிநாட்டு சக்திகள் வெளிநாட்டு எங்களுடைய பிள்ளைகள் இளைஞர்கள் விசேஷமாக தெரியாத சில விடயங்களைக்கு பகடையாக மாறக்கூடாது என்றுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இது உலகத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இலங்கை இப்போது இருக்கிற நிலையை பொறுத்த வரையில் சர்வதேச பாரிய என்ன வல்லரசுகள் இலங்கை குறித்து இருக்கின்ற என்ன அவா அல்லது ஆசை அவர் எங்களுடைய தீயாக மாறக்கூடாது நிச்சயம் அவர்களுடைய அவர்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக எங்களுடைய இளைஞர்கள் பள்ளிக்கடாக வாழ்க்கை கடந்த தசாப்தங்களில் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இந்த பகுதியில் இடைவெளிக்கு செல்லும் முன்பு அந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் சம்பந்தமாக பேசிவிட்டு சென்றால் இணைய விடயங்களை பேசக்கூடியதாக இருக்கும் பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்பது உண்மையில் ஒரு குறுகிய காலத்துக்காக கொண்டு வரப்பட்டு பொது இலங்கையில் நிரந்தர சட்டமாகிவிட்ட ஒரு விடயமாக இருக்குது ஆனால் இப்போதைய சூழ்நிலை அந்த சட்டத்தை மாற்றியமைப்பதற்கான ஒரு ஒரு அழுத்தத்தையும் அதே நேரம் மனமாற்றத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கு ஆக இந்த சூழலை நாங்கள் இவ்வாறு சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் கட்டாயமாக நான் நினைக்கின்றேன் அதான் நான் சொன்னேன் இப்போது நாங்கள் என்ன உணர்ச்சி அரசியலை விட்டுட்டு சமூக வலயங்களிலே எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற லைக்ஸும் ஹார்ட்ஸையும் பற்றி பார்க்காமல் அது அவர்கள் சில அரசியல்வாதிகளுக்கு முக்கியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதையெல்லாம் குறித்து நான் கண்டேன் சில நேரங்களில் இப்போ எங்கள் அரசியல்வாதிகள் கூட சைக்கிளில் போகிறது ஃபுட்பால் விளையாடுறது தேநீர் பிடிக்கிறது எல்லாம் என்று தங்களுடைய அது பர அதுதான் கலாச்சாரம் அது பரவாயில்லை அது வெளிநாட்டு செய்கிறார்கள் எங்களை எங்களுடைய அரசியல்வாதிகள் செய்யட்டும் ஆனால் உடனே நாங்கள் அந்த குறுகிய எல்லைக்குள்ளே விழுந்தோம் என்றால் அதை தான் நாங்கள் நோக்கமாக இருப்போம் சில நேரங்களிலே சொல்லாமலே இருப்பது நன்மையாக இருக்கும் என்ன செய்கின்றோம் என்று என்னுடைய என்னை பொறுத்த வரையில் விடுவி வந்த பிறகு நாங்கள் அதை பற்றி சொல்லாம என்று ஆனால் இப்போது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த பயங்கரவாத சட்ட ச அமைப்பு வந்து ஒரு நாட்டினுடைய இலங்கையிலே அந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட நேரத்திலே தென்னிலங்கையிலும் வடமாகாண வடகிழக்கு மாகாணங்களிலும் நாட்டை பிரிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை இருந்த ஒரு காலம் அது ஆகையினாலே அது ஒரு ஒரு அந்த நேரத்திலே கூட விமர்சிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டமாக இருக்கிறது ஆனால் இப்போது இலங்கையை பொறுத்த வரையில் உலகத்தை பொறுத்த வரையில் அப்படியான அந்த சட்டம் ஒரு தேவை நான் காணவில்லை ஆகினாலே அந்த சட்டத்தை தேசிய பாதுகாப்புக்கு தேவையான சில கருவிகள் சில நடவடிக்கைகள் சில இயக்கங்கள் சில சாதனங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீதித்துறையின் சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்கும்போது என்னடால் இப்போ இலங்கைக்கு இருக்கின்ற பிரதானமான முக்கியமான சவால் என்ன இந்த பதினாறு பேருடன் துபிந்த சில்வாவை ஏன் அனுப்பினார்கள் என்ற கேள்வி தான் எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை அது நல்ல முக்கியமான கேள்வி நாளே இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் எப்படி இருக்க போகின்றது என்பதால் மிக முக்கிய கேள்வியாக இருக்கின்றது பொருளாதாரத்தை வளர்க்க வேணும் என்றால் எங்களுடைய நாட்டை பற்றியும் எங்களுடைய சமுதாயத்தை பற்றியும் எங்களுடைய அரசியலை பற்றியும் எங்களுடைய ஜனநாயகத்தை பற்றியும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்த வேண்டும் நம்பிக்கை ஏற்படுவதற்கு அடிப்படையான சில விடயங்கள் தான் இந்த இந்த மாதிரியான விடயங்கள் ஆகினால் நான் நினைக்கின்றேன் ஜனாதிபதி ஒரு குழுவை நியமித்திருக்கின்றார் நிதி அரச நிதி அமைச்சர் அதை பற்றி யோசித்து கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய இந்த நேரத்திலே அந்த அதுக்கான ஏனைய நாடுகள் இருக்கின்ற முன்மாதிரிகளை பார்த்து எப்படி நாங்கள் அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்று தான் நான் யோசிக்கிறேன் பயங்கரவாதம் பிரிவினைவாதம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு விடயமாக இருப்பதில்லை அதை தடுப்பதற்கான சட்டங்கள் தேவை ஆனால் அந்த சட்டங்கள் நியாயமானதாகவும் நீதியானதாகவும் இருக்க வேண்டும் நீங்கள் சிங்களத்தில் புலமையானவர் சிங்களத்தில் சரளமாக பேசக்கூடியவர் இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் என்ற அந்த பேரில் இருப்பதனால் அதன் மூலமாகத்தான் பயங்கரவாதத்தை தடுக்கலாம் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை சிங்கள மக்கள் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் இவ்வளவு பேசுகின்றோம் கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் கூட பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை அவர்கள் எடுத்தால் சிங்கள மக்கள் ஆதரவு இப்ப இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் வேணுமென்றால் இந்த இதே தமிழ் தேசிய அரசியல்வாதிகளை தாக்கியிருக்கலாம் இந்த அவர்கள் கொண்டு வந்த அரசாங்கம் தான் நல்லாட்சி அரசாங்கம் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினுடைய ஒவ்வொரு கட்டாய தருணத்திலையும் தமிழ் தேசிய அரசியல்வாதிகள் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை பாதுகாத்து அதுக்கு விசேடமாக ஐக்கிய தேசிய கட்சியை பாதுகாத்தது அவர்கள் சில நேரங்களிலே அப்போது இந்த ஜனாதிபதிக்கு விரோதமாக ஏற்பட்ட வழக்குகளிலே கூட அவர்கள் அவருக்கு எதிராக வழக்காடியவர்கள் சரியோ ஆனால் அவர்கள் என்ன விதத்தில் அரசியல் அமைப்பு மாற்று திட்டமோ காணாமல் போனவரை பற்றியோ அல்லது சிறைவாசமாக இருந்தவரை பற்றியோ நம்பிக்கை ஏற்படக்கூடிய அரசியலோ ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் போயிட்டு
ஆகினாலே அவர்கள் குற்றம் சொல்லும் போது அவர்கள் தங்களை விமர்சித்து கொண்டால் நடமாக இருக்கும் நான் அதை பற்றி சொல்ல விரும்பவில்லை நான் அப்படி சொல்ல வேண்டால் இப்போ திரும்பவும் நானே வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த விமர்சனத்துக்கு போகிற மாதிரி இருக்கின்றது ஆனால் நாங்கள் அறிய வேண்டும் சில நேரங்களில் நாங்கள் நாங்கள் எங்களே அறியாமலே சில வலைக்களை நாங்கள் சிக்கி அதே வலைக்களே போய்கொண்டிருக்க மாதிரி இருக்கிறது சிங்கள மக்கள் அப்பாவி மக்கள் சாதனமாக இந்த பயங்கரவாதத்தை தடுப்பதற்கான சட்டம் என்று அதனை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த சட்டத்தில் உள்ள விதிகளை பயன்படுத்தி உண்மையான பயங்கரவாதிகள் எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டால் நிச்சயமாக அந்த மக்களுக்கு அது புரியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகிய உங்களை போன்றவருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது சிங்கள மக்கள் அது அவர்களுக்கு விரோதமாக கூட பார்க்கலாம் இது இது அநேக நேரங்களில் இப்போது தமிழ்க்க கைதிகள் தான் இருக்கிறார்கள் என்பது உண்மைதான் ஆனால் ஒரு அரசாங்க ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தேவையானால் அரசாங்கம் அந்த அரசாங்க அமைப்புக்கு தேவையானால் அதே சட்டத்தை பாவித்து சிங்கள மக்களையும் கைது செய்து வைத்திருக்கலாம் அல்லோ ஆகினால் இது நாட்டை குறித்தான பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இப்போ எந்த மாதிரியான ஒரு நாடு எந்த மாதிரியான ஒரு நீதித்துறை எந்த மாதிரியான நீடு நீதிக்குள்ளே நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் அவர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற பணிகள் அது இது ஒரு சந்தர்ப்பம் அவர்களுக்கு அது சம்பந்தமாக தெளிவுபடுத்துவதற்கும் தொடர்ந்து நாங்கள் பேசலாம் அரசாங்கம் பற்றியும் அரசாங்க செயற்பாடுகள் சமூக கால நிகழ்வுகள் பற்றியும் பேச வேண்டி இருக்கின்றது ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளும் இடைவெளியை தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்கின்றோம் யூடிவி இந்த பேட்டில் நிகழ்ச்சியோடு எழுந்திருக்கின்றீர்கள் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் பார்லமெண்ட் உறுப்பினர் முன்னாள் வடமாக ஆளுநர் அவர்களோடு நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் அடுத்த கேள்விக்கு செல்லும் முன்னால் சுருக்கமான ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு தேர்தல் அரசியலுக்கு வர வேண்டிய ஒரு தேவையோ ஆர்வமோ எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றதா எதிர்காலத்தில் அப்படியே நான் என்னுடைய வாக்கு அரசியல் கட்சியுடன் சேர்ந்து வாக்கரசியல் செய்வதற்கு என்னுடைய இப்போதைக்கு என்னுடைய இருக்கின்ற நிலைமையின் முக்கிய என்ன ஃபிலாசபி என்றால் அதனாலே நன்மை நடக்குமோ நான் கல கல்வி மானாக இருந்து பதவிகளை எடுக்கும் போது எனக்கு ஒரு நாலு அல ஐந்து நண்பர்கள் அண்ணன் இருக்கிறார்கள் அவருடன் நான் இருந்து அமர்ந்து கேட்ட கேள்வி இதே கேள்வி தான் கல்வி மானாக இருந்து நான் ஆளுநராக மாறுவதோ அல்லது ஆளுநராக இருந்து நான் அரசியல்வாதியாக இப்போ பாராளுமன்றத்துக்கு வருவதுனாலே மக்களுக்கு நன்மை நடக்கலாமோ சார்ஸ் டெய்லண்டு தத்துவஞானி அரசியல் தத்துவஞானி சொல்லுகின்றார் எங்களுடைய அரசியலையை கேட்க வேண்டிய முக்கிய ஒரே ஒரு கேள்வி தான் உண்டு அதாவது ஹவு ஷல் வி லிவ் பெட்டர் டுமாரோ இதை விட நாளையில் நன்மையாக வாழ்வது எப்படி என்ற கேள்விக்கு ஆகினால் என்னுடைய படிப்பு என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய வாழ்க்கை இருக்கின்ற கொஞ்ச கால வாழ்க்கையில் தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழ் மக்கள் சமாதானமாக வாழக்கூடிய நன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய சிங்கள மக்கள் இடையிலும் ஒரு பங்களிப்பை ஏற்படுத்த முடியும் என்றால் நான் அதை செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் அந்த பங்களிப்பு வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கலாச்சார ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையிலே செய்ய முடியும் என்றால் நான் அதை சவாலை ஏற்க தயாராக இருக்கேன் நான் கேள்வி கேட்டதற்கான காரணம் நாங்கள் எப்போதும் ஒரு அரசாங்கம் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்மனப்பான்மையோடு செயற்படுகின்ற ஒரு தன்மையை ஊடகங்களும் கொண்டிருக்கின்றது அது தேவையானதாகவும் இருக்கின்றது அரசாங்கத்துக்கான ஒரு அழுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அந்த சக்தி அதுபோல் எதிர்கட்சிகள் அதை கையில் எடுக்கின்றன ஆனால் எங்களுடைய இந்த இந்த எழுபத்தி மூன்று வருட கால இந்த சுதந்திர பயணத்தில் இன்னும் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாகவே இருக்கின்றோம் கடன் வரலாற்றை கேட்க போனால் இருக்கின்ற எல்லா அரசாங்கங்களையும் நாங்கள் விமர்சிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது இதற்கு இன்று எதிர்கட்சியிலிருந்து இதை குற்றம் சுத்தவர்கள் கடந்த காலத்தில் ஆளும் கட்சியாக இருந்தவர்கள் அதுபோல் இப்போது ஆளும் கட்சியாக இருக்கின்றவர்கள் எதிர்கட்சியாக மாறக்கூடியவர்கள் ஆகவே இந்த ரெஜீம் சேஞ்ச் அல்லது ஒரு நபரை மையமாக கொண்ட அரசியல் இவரை ஜனாதிபதியாக்கினால் எல்லா பிரச்சனையும் முடிந்து வரும் இவரை இவர்களிடம் அரசாங்கத்தை கொடுத்தால் எல்லா இந்த மாதிரியான கொள்கை ரீதியிலற்ற தனிநபர் சார்ந்த அல்லது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்துக்குள் செல் செல்கின்ற ஒரு அரசியலை நாங்கள் கடந்த காலத்தில் பார்த்திருக்கின்றோம் எதிர்காலத்திலும் அவ்வாறான அடித்தளங்கள் இடப்பட்டு கொண்டிருக்கும் கேட்கின்ற கேள்வியின் ஒரு மறைமுகமான கேள்வி உண்டு என்று நான் நம்புகின்றேன் முதல் பக்கத்தில் அந்த கேள்வியை கேட்கும் போது இது தென்னிலங் தென் ஆசியாவினுடைய தென் இந்திய அரசியலாக இருக்கின்றது உலகத்திலே இருக்கின்ற இப்போதைக்கு இருக்கின்ற வல்லரசு உண்டு அதே நேரத்திலே பாரிய பெரிய ஜனநாயகம் என்ன உலகத்தில் இருக்கிற பெரிய ஜனநாயக நாடு இது இந்தியா இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்த வரையில் காந்தி என்ற பெயர் இன்னும் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அண்மை கடை கடந்த நடந்து முடிந்த தேர்தல் கூட அதே பண்டித் நேருவினுடைய என்ன வம்சத்தில் வந்தவர் ராகுல் காந்தி தேர்தலிட்டார் ஆகினாலே தென் இந்திய அரசியலுக்குள்ளே தனிநபர்களுடைய ஆதிக்கம் தன்னுடைய பாதிப்பு ஆழமாக இருக்கின்றது அது 
எங்களுடைய கலாச்சாரம் நாங்கள் மக்களாக வாழுகின்ற குடும்பமாக வாழுகின்ற குடும்பத்தை பற்றி அக்கறை கொண்ட ஒரு சன சமூகம் என்ற கலாச்சாரத்திற்கு பண்ணி இப்போ உதாரணமாக பாகிஸ்தானில் யார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கின்ற பிரதமராக இருக்கின்ற இம்ரான் இம்ரான் கான் இம்ரான் கானுடைய கட்சியை ரெண்டு ரெண்டாவது யார் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது இம்ரான் கான் மட்டும்தான் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் இப்போது பதினைந்து வருடமாக தன்னுடைய கட்சியை உருவாக்கி ஒரு கட்சி ஒரு ஆசனத்தை வென்று வந்து வளர்ந்தவர் ஆக முழு அரசாங்கம் முழு கட்சியுமே இம்ரான் கான் வந்து தனி மனிதனுக்கு கூடாக தான் சுற்றி கொண்டு இது நான் தரி என்று சொல்ல வரல ஆனால் இதுதான் தென் இந்திய அதாவது சவுத் ஏஷியன் தென் ஆசிய கலாச்சாரம் என்று சொல்லக்கூடும் இதில் இருந்து தான் நாங்களும் ஆகினாலே ஜன மேல மேலக ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ச வரும்போது அவர் மேல் இருந்த பாரமான ஒரு நம்பிக்கை ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை சிங்கள மக்கள் அவர் ஒரு நாளும் ராஜபக்ச குடும்பத்தை சம்பந்தமாக சிங்கள மக்கள் மேலே அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது பெரும்பான்மை சிங்கள மக்கள் மேலே நகர் நகரங்களில் வாழ்கின்ற சிலரை தவிர்த்த அவர்கள் ராஜபக்ச அவர்கள் குடும்பம் இலங்கை தேசத்துக்கும் பௌத்த மதத்துக்கும் ஒரு தீமையும் செய்ய மாட்டார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவர்களை விட அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய இன்னும் ஒரு குடும்பம் சிங்கள அரசியலே இல்லை என்ற ஒரு ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை விடுமுறை வாழுகின்ற சிங்கள மக்கள் மத்தியிலே இருக்கின்றது அம்பாறு ஹம்பான் தொட்டு நாங்கள் போனோம் என்றால் நான் அண்மையிலே இது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் அண்மையிலே அம்பாறைக்கு போன நேரம் அநேக கட கடைகளிலே இன்னும் மஹிந்த ராஜபக்சாவுடைய படம் தான் இருக்கின்றது அவன் நான் ஒரு சும்மா கேட்டு அவர்கிட்ட இப்போ இப்போ வேறொரு ஜனாதிபதி தானே ஏன் வச்சுருக்கிறீர்கள் அவர்கள் எல்லாமே ஆரம்பித்தது அவரால் தான் ரெண்டு பதிலே அவர் சொன்னார்கள் ஆகினால் எனக்கு தெரிய வந்தது நான் அரசியல் விஞ்ஞானத்தை கற்றுக்கொண்டவர் விதத்தில் எப்படி இது மனநிலைமை மாறுகின்றது இந்த அரசியல் மனோநிலைமை கூடாகத்தான் தமிழ் அரசியல் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கின்றது அதை தான் நாங்கள் எப்பொழுதுமே அறியாமல் இருக்கின்றோம் அல்லது நாங்கள் கைவிடுகின்றோம் ஆகினால் என்னுடைய பொறுப்பு என்னுடைய என்ன ரோல் என் நான் செய்கின்ற இந்த என்னுடைய பொறுப்பு இதுக்கு முன்பாக யாரும் செய்ததாக நான் அறியவில்லை அதாவது சிங்கள பௌத்த பேரினவாத பேரினத்தின் அடிப்படையிலே வந்த ஒரு அரசாங்கம் சிங்கள பௌத்த மக்களுடைய ஆழமான நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு அரசாங்கத்துடன் இருந்து தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக பேசுவதும் அந்த உரிமைகளை எப்படி நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வது என்றது இதற்கு டெக்ஸ்ட் புக் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு உதவியாக இருக்கும் ஆகினாலே நான் நாளைக்கு எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்னென்று இன்றைக்கு இரவுக்கு தான் நான் யோசிக்கிறேன் என்ன வார்த்தையில் பாதிக்கலாம் யாரை சந்திக்கலாம் எதை சொல்லக்கூடாது எதை சொன்னால் அவர்களுக்கு விருப்பமாக இருக்கும் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் நான் நடக்க நான் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதம் என்ன ஒரு விதம் என்று எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு காலமும் நான் உங்களிடம் சொல்லலாம் ஒரு காலமும் ராகவன் என்ற தனித்தன்மையை நான் விட விருப்பமில்லை சிங்கள அரசியல்வாதிகள் மத்தியிலே இருக்கின்ற சிங்கள கலாச்சாரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இதுதான் மூற்றோருக்கு மதிப்பு கொடுப்பதும் வளமுள்ளோருக்கு மதிப்பு கொடுப்பதும் ஆகினால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் அது சித்திரை பெருநாளோ வெசாக்கோ எந்த ஒரு சிங்கள கல ஒரு பண்டிகைனாலும் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஆழமாக என்ன ஆழமாக ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவார்கள் மரியாதை மரியாதை செலுத்துவார்கள் ஆகினால் நான் போய் மத முதல் முலனையோ அங்கே பிரதமரோட வீட்டிலேயோ அங்கே நான் என்ன வாழைப்பழத்தை கையில் வச்சுக்கொண்டு அவர் சந்திக்க வேண்டும் என்று இருக்க வேண்டும் என்று அந்த அப்படி அரசியல் செய்யக்கூடாது என்று அவர்களே நம்புகிறார்கள் ஆக ராகவன் எனக்கு பிரதமர் சொன்ன விடயம் வந்து வா வேட்டியாது என்ன என்னை வா திமிட வேண்டு நீங்கள் தமிழராக இருங்கோ அப்போது தான் எனக்கு அவர் அவர் அரசியல்வாதி அவர் சொன்ன விடயத்திலிருந்து ஒரு ஆள் அந்த ரெண்டு வார்த்தையிலே சொன்ன ஆழமான விடயம் என்று நீங்கள் ஒரு காலமும் உங்களுடைய தனித்தன்மையை விடக்கூடாது நான் ஆகினாலே என்னுடைய அரசாங்கத்தில் சிலர் என்னை காலநியாக்கும் நான் என்று கூட சொன்னாலும் தனி என்னுடைய தனித்தன்மையை வைத்துக்கொண்டு இதுக்குள்ளே நான் செய்கின்றேன் என்று என்னை புரி சுற்றி இருக்கின்ற அவர்கள் கூட அறிவார்கள் சில விடயங்கள் எனக்கு தேவையாக இருக்கின்றது நான் அல்ல சமாதானம் இந்த நேரத்திலே காணி விடயங்களை சம்பந்தமாக நான் தமிழ் தரப்பும் அமைச்சரும் சந்தித்த நேரத்தில் தமிழ் ராஜபக்சம் அந்த பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு நான் போனேன் எப்படி நாங்கள் சமாதானமாக இதை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று அது பிறகு தொல்பொழில் வடகிழக்கு மாக நடக்கின்ற தொல்பொழில் சம்பந்தமாக ஏற்பட்டிருக்க கிளப்பங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் கூட நான் அரசாங்கத்தின் ஒருவராக மட்டும் அல்ல ஆனால் அரசாங்கத்தையும் அறிந்தவர் ஒருவர் ஆனால் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளையும் அறிந்த நான் அது 
தெளிவாக சொன்ன ஒரு விடயம் தொற்பொருள் தொல்பொருள் என்ற விடயத்தை மதமயப்படுத்தாதீர்கள் இது இலங்கைக்கான பொதுவான ஒரு வரலாறு அங்கே வடமாகாணத்தில் கூட பௌத்த சின்னங்கள் கிடைக்கும் என்றால் சில நேரங்களிலே அது தமிழ் பௌத்தர்கள் சின்னமாக இருக்கலாம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரையில் காவேரி நதியில் இருந்து கோதாவரி நதி வரையில் ஒரு தமிழ் பேசும் பௌத்த கலாச்சாரம் இருந்தது ஒரு நாகரிகம் இருந்தது தமிழிலே நாங்கள் எழுதியிருக்கின்ற ஐந்து காவியங்களிலே மூன்று காவியங்கள் பௌத்த காவியங்கள் ஆகினாலே இது தோண்டி எடுக்கும் போது இது சிங்களம் என்று சொல்லாதீர்கள் இது பௌத்தமாக இருக்கலாம் தமிழராக பௌத்தராக இருந்திருக்கக்கூடும் சரியோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நான் அந்த டிரெக்டர் ஜெனரலுக்கு சொன்ன நேரத்திலே அவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் நான் எழுத்து மூலமாக அதை சொன்னேன் ஆகினால் நான் நினைக்கின்றேன் உலகத்துக்கு இப்போது தேவையாக இருக்கின்றது விசேடமாக இலங்கையின் இந்த போருக்கு பின்னால் சமுதாயத்துக்கு தேவையாக இருக்கின்றது என்னவென்றால் சுயநலமற்ற புத்திசீவிகள் தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்ட அரசாங்க உத்தியோகத்தர் தன்னை விட நாளே சமுதாயம் அமைதியாக நியாயமாக வாழ வேண்டும் என்று யோசிக்கக்கூடிய செயல்படக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் நிச்சயமாக நாங்கள் நீண்ட ஒரு உரையாடலுக்குரிய விடயங்களை சிறிய தலைப்புகளாக பார்த்து கொண்டு போக வேண்டும் அரசியல் சார்ந்த விடயங்களையும் ஒரு சில கேள்விகளாக கேட்க வேண்டும் அரசியலமைப்பு மாற்றம் சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்து முயற்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த அளவில் இருக்கிறது காரணம் இலங்கையின் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இந்த அரசியலமைப்பின் ஊடாக நீண்டகால பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கடந்த அரசாங்கம் கூட இதற்கான ஒரு பாரிய முயற்சி செய்தால் அந்த பெரும்பான்மை அரசாங்கங்கள் இருக்கின்ற ஒரு தைரியம் இல்லாத தன்மை தான் சிங்கள மக்களுக்குடைய ஆதரவை இழந்து விடுவோமோ என்று அதே நேரம் சூழல் இருக்கின்றவர்களுடைய இதில் இதை குறித்து தம்பி நான் எடுக்கின்ற நிலைப்பாடு நான் இதுவரையில் சொன்ன நிலைப்பாடை விட கொஞ்சம் வித்தியாசம் நிலைப்பாடு நான் நினைக்கின்றேன் அரசியல் அமைப்பு என்று அந்த எழுதப்பட போகின்ற விடயத்தை நாங்கள் அவசரமாக செய்யக்கூடாது என்று என்னென்றால் அரசியல் அமைப்பு தான் நான் அந்த முதலே சொன்ன சார்ஸ் டெய்லர் சொன்ன விடயத்துக்கான எழுத்து வாக்கு நாங்கள் எப்படி வாடுகின்றோம் என்பதற்கான எழுத்து மூலமான உறுதி தான் அரசியலமைப்பு ஆகினாலே அது ஒரு ஐந்து வருடம் என்ற ஒரு குறுகிய காலத்துக்குள்ளே அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் இந்த அரசாங்கம் செய்ய வேண்டும் அந்த அரசாங்கம் வேண்டும் செய்ய உதாரணமாக சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு நாட்டிலே பார்த்துக்கல என்றால் அவளுடைய அது ஐந்து மொழிகளை கொண்ட நாடு இலங்கை விட சின்ன நாடு ஒரு என்ன சமஸ்ட் குடியரசு நாடாக இருக்கின்றது அந்த நாட்டிலே அரசா அரசியலமைப்பு பற்றி இன்னும் அது ஆரம்பத்திலே ஆரம்பித்தது வந்து அறுநூறு வருடங்கள் ஆயிற்று அவர்கள் இன்னும் அதை பற்றியான என்ற நாளைக்கு நாங்கள் எப்படி வாழலாம் என்ற கேள்வி இன்றைக்கு வரும்போது மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது ஆகினாலே இலங்கையிலே நடக்கக்கூடாத ஒரு விதத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது இப்போவும் அப்படி நடக்கக்கூடாது என்றால் எழுவ நாற்பத்தெட்டாம் ஆண்டில் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அரசியலமைப்பு வந்து நாங்கள் கேட்க கேட்டதல்ல இலங்கை குடிய குடிமக்களுடைய குரல் எங்கே எழுபத்தி ரெண்டாம் அரசாங்கம் செய்தது அதே விடயம் தான் எழுபத்தெட்டாம் ஜேஆரில் தான் செய்தவர் இப்போ சந்திரிகா கொண்டு வந்த அரசாங்கத்தில் அப்படிதான் நடந்தது ஆகினால் என்னை பொறுத்த வரையில் மற்ற வருடங்கள் எடுத்தாலும் பரவாயில்லை விளிம்பில் இருக்கின்ற மக்களுடைய வெறுப்புகள் விளிம்பில் இருக்கின்ற இனங்களுடைய விருப்ப வெறுப்புகள் முஸ்லீம் மக்களுடைய அபிலாஷைகள் இலங்கை வாழ் முஸ்லீம் மக்களுடைய அபிலாஷைகள் என்ன முஸ்லீம் மக்கள் அல்ல சாய்ந்த மருது என்ற முஸ்லீம் குடும்பத்தை இடத்தை அல்லது முஸ்லீம்கள் அநேகமாக வாழும் இடத்தில் பிறந்த நான் இதை சொல்வதற்கு நீங்கள் எனக்கு அனுமதிக்க வேண்டும் பிறந்த ஒரு பெண்ணனுடைய அபிலாஷைகள் என்ன பதினாறு வயதிலே அவர் திருமணம் செய்து போக வேண்டுமா அல்லது தனியாக ஒரு பெண்ணாக வாழ வேண்டுமா அந்த அபிலாஷையை கூட அந்த அபிலாஷைக்கு இடம் கொடுக்கின்ற அளவுக்கு எங்களுடைய அரசியலமைப்பு ஒரு சுதந்திரமாகவும் நீளமான அரசியலாகவும் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு நேரம் இருக்க வேண்டும் நான் நினைக்கின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் உடனே தயார் செய்கின்ற மாவிலே அந்த அளவுக்கு ருசி இருக்காது நன்மையும் இருக்காது ஆகிதான் இந்த பிரச்சனை வருகின்றது எழுபத்தெட்டாம் நாற்பத்தெட்டாம் கொண்டு வந்த நேரத்திலே அதுக்கு பிறகு அவர்கள் மாற்றம் செய்த போது சிறுபான்மையினுடைய உரிமைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று இருபத்தி மூன்றாம் ஏ என்றதை அவர்கள் எடுத்துவிட்டார்கள் எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிலே இந்த நாடு இந்த நாடு பௌத்த நாடாக இருந்தது என்று எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை யாரும் எழுதி கொடுக்க தேவையில்லை ஆனால் அரசாங்கம் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தார்கள் இந்த நாடு பௌத்த நாடு என்று அது ஏன் நடந்தது மக்களிடமிருந்து கேட்காமல் இருப்பது அவசரமாக இருக்கின்ற அரசாங்க ஆகினாலே இந்த அரசாங்கம் 
முழுமையான ஒரு அரசியல் அமைப்பை கொண்டு வராமல் இருந்தால் நன்மையாக இருக்கும் என்னை பொறுத்தவரையில் அது அதே வேளையில் இப்போது ஒரு நீண்ட கால பிரச்சனையாக இருக்கின்ற விடயங்கள் அதுபோல் இது தொடர்ச்சியாக பேசப்படுகின்ற விடயங்களுக்கு திருத்தங்களை மூலியமாகவாவது சரி அல்லது தற்காலிக தீர்வுகளையாவது வழங்க வேண்டிய ஒரு தேவை அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது அதிகார பகிர்வு என்று குறிப்பிடுகின்ற விடயங்களில் ஆழமாக பேசுவதற்கான நேரம் இல்லையானால் மாகாண ரீதியில் தங்களுடைய தேவைகளை தாங்களாக தங்களுடைய மொழியில் செய்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை அடிப்படையான விடயம் பதிமூன்றாம் நான் ஆளுநராக வந்தபடி அல்ல பதிமூன்றாம் திருத்திருத்தத்தையும் அதை அதை சுற்றி இருக்கின்ற அரசியல் கலாச்சாரத்தை முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டவர் நான் ஒரு காலமும் அதை மாற்றக்கூடாது சில அரசாங்க தரப்புகளை இருக்கின்றவர்கள் தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் அது ஏற்க வெறுமனே இந்தியாவுடன் இருக்கின்ற ஒரு ஒப்பந்த ரீதியான ஒரு நீதி என்ற ரீதியாக நான் சொல்லவில்லை அதுதான் இலங்கைக்கு ஆகவும் குறைவான அளவிலே செய்யக்கூடிய அதிகார பரவல் இப்போது இந்த தேசிய பாடசாலைகள் என்று அங்கே இருக்கின்ற பாடசாலைகளை தேசியமயப்படுத்தி அதை திரும்பவும் வந்து மத்திய அரசாங்கம் எடுக்க நான் இதை நான் கல்வி அமைச்சாலைகளையும் குறிப்பிடுகின்ற கல்வி அமைச்சரோடு நான் இதை பற்றி கதைச்சிருக்கின்றேன் என்னை பொறுத்தவரை நான் ஆளுநராக இருக்கும் போது அங்கே இருக்கின்ற தமிழ் அரசியல்வாதிகள் வந்து சில பேர் என்ன சொன்னவர் இந்த தேசிய பாடசாலையாக மாற்றாங்கோ நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு என்ன இதை பற்றியான உண்மையான கருத்து உங்களுக்கு தெரியுமோ ஒரு தேசிய பாடசாலையாக மாறிய பிறகு அங்கு இருக்கின்ற மைதானத்தில் ஒரு பிள்ளை கூட நாங்கள் கொடுக்க முடியாது அவருடைய உத்தரவு இல்லாமல் அது நடக்கப் போகின்றது ஆகினாலே நான் அரசாங்கத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் சில இடங்களிலே தேசிய பாடசாலைக்கான வாய்ப்புகள் தேவை என்றால் ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு அந்த தேசிய பாடசாலைகள் தேவையில்லை மாகாண சபை மாகாண சபைக்குள் இருக்கிற பாடசாலைகளுக்கு நீங்கள் காசு கூட கௌரவ செய்து காட்டுவார்கள் அவ்வளோதான் அந்த அடிப்படையான விஷயங்கள் தீர்க்கப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல நீண்ட விவாதத்துக்கு பின்னராக அதே போல இதில் எல்லோருக்குமான ஒரு சந்தேகம் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் இடையிலான அவர்கள் அடுத்த மக்களை பற்றிய ஒரு சந்தேகத்தோடு தான் இருக்கின்றார்கள் பெரும்பான்மை மக்கள் சிறுபான்மை மக்களை பற்றி சிறுபான்மை மக்கள் முஸ்லீம் மக்களை பற்றி முஸ்லீம் மக்கள் தமிழ் சிங்கள மக்களை பற்றி அந்த சந்தேகத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் ஆக அந்த சந்தேகத்தின் காரணமாக யாருக்கும் எதையும் மறைத்து செய்ய முடியாது தமிழ் மக்களுக்கு ஒன்றை கூறி சிங்கள மக்களுக்கு ஒன்றை கூறி செய்யக்கூடாது செய்யவும் முடியாது ஆக அவர் செய்யப்படுகின்ற போது நிரந்தரமாகவும் இருக்காது இந்த தேர்தல் முறை மாற்றம் இறுதி விடயமாக வருகின்றோம் சிலர் சிறு கட்சிகளை ஒடுக்குவதற்காக சிலர் தமிழ் பிரதிநி தமிழ் முஸ்லீம் பிரதிநிதித்துவத்தை குறைப்பதற்காக இவ்வாறான முன்முயற்சிகள் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதற்கான குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இது சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தினுடைய நான் உண்மையாகவே நான் அநேக விடயங்கள் நீங்கள் கேட்குற விடயங்களை நான் ஒரு அளவில் அறிவு அறிந்து வச்சுருக்கிறேன் நான் ஒரு புதிய அரசியல்வாதி என்னப்படினாலே இது தேர்தல் சம்பந்தமான உண்மையான விஞ்ஞான ரீதியான பார்வையை நான் இன்னும் பார்க்க முடியாமல் இருந்தது உண்மையான சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா அதை பற்றியான அறிவு எனக்கு தேர்தல் ஆரம்பிக்க நேரத்தில் இருந்த விடயம் எப்படி நாங்கள் எந்த விதத்துக்கு இது செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது சொல்லுகின்ற முறையினாலே ஏற்படக்கூடிய நன்மை தீமைகள் என்னென்று நான் அறியாமல் இருக்கும் ஆனால் ஒன்று அறிய வேண்டும் எந்த கட்சியும் நிரந்தரமாக அரசியலில் இருக்க போகின்றது அல்ல ஆகையினாலே ஒரு கட்சி எந்த ஒரு கட்சி யோசிப்புமானால் தாங்கள் செய்கின்ற யுக்தியினாலே தங்களுக்கு அதிகமான பாரிய பலம் கிடைக்கும் கிடைக்கும் என்று அவர்கள் ஒரு காலத்தில் அவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை என்னவென்றால் சதா காலமாக அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு காலம் அவர்களும் போய் எதிர்கட்சியிலே அமைய அமர போகிறார்கள் அப்போது அவர்களும் போது அவர்கள் யோசிக்கக்கூடும் ஏன் நாங்கள் இதை செய்தோம் என்று ஆகினால் ஜனநாயகம் என்பது நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே எடுக்கக்கூடிய ஒரு நாகரீக அரசியல் அடுத்தவனை நான் தோல்வி அடைய வேண்டும் என்றல்ல அதுக்கு தான் நான் நிற்கணும் இது இது உண்மை எனக்கு சொன்னது இப்போ அது கம்பெரிட்டிவ் பொலிட்டிக்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அதாவது ஒவ்வொருடன் போட்டி போடு கொண்டு சொல்வது அந்த அரசியல் வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்தது லிஜ்பாட் ஆனல் லிஜ்பாட் என்றவர் சொல்லுகின்றார் கான்சோசியேஷனல் டெமோக்ரஸி அதாவது உங்களுடைய மனப்பான்மையை உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு ஜனநாயகத்தை உருவாக்குவோம் நீர் எனக்கு எதிராக இருந்தால் உண்மை தள்ளிவிட்டு நீர் எங்கேயும் போகும் என்று உண்மை தள்ளிவிடாமல் நீங்கள் ஏன் இதுக்கு எதிராக இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய உண்மையான மனப்பான்மையை உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கின்ற அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நான் உங்களோட பேச்சுவார்த்தை செய்து அப்படியான கான்சோசியேஷன் அதுக்கு ரெண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு ஒன்று வந்து உள்ளாந்தது அண்டது மற்றது கன்சஷன்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு உரிமை கொடுக்கலாம் என்றதை எப்போதுமே பேச்சுவார்த்தை ஆகினாலே கம்பெரிட்டிவ் பொலிட்டிக்ஸ் பொலிட்டிக்ஸை நாங்கள் கைவிட்டுட்டு கான்சோசியேஷனல் பொலிட்டிக்ஸுக்கு நாங்கள் போக வேண்டும் என்பதுதான் இது கொஞ்சம் தத்துவ ரீதியான விடயம் அந்த தத்துவத்துக்கு அடிப்படை என்ன நாங்கள் எப்படி
முழு உலகமும் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் வரலாறு எழுதப்படக்கூடிய மாபெரும் வரலாறு இருந்த ஒரு நாடு ரெண்டாயிரம் இருந்து ஐநூறு வருடங்கள் வரலாறு இருந்த நாடு ஆனால் இருநூறு வருடங்கள் கூட எதிர்காலம் இல்லாத ஒரு நாடு என்று எழுதப்பட போகின்றோம் அந்த கேள்விக்கு தான் நாங்கள் பதில் தேட மாட்டோம் அது நான் நினைக்கின்றேன் புத்திசீவிகள் அரசியல் விஞ்ஞானிகள் அரசியல் அரசியல்வாதிகள் அதுவும் மத குருமார் நான் ஆன்மீகத்தை பற்றி அதிகமாக நம்பி நம்புகின்றேன் ஆகியனாலே விசேடமாக பௌத்த குருமார் அவர்களுக்கு இருக்கின்ற அரசியல் தாக்கத்துக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு அவர்களிடமே அதிகமாக இருக்கின்ற படியினாலே இதை பற்றி நாங்கள் கருத்து கொண்டு நாங்கள் வரோன்னு பேசி கொண்டிருக்கோம் இப்போது நாங்கள் ஒரு அறுநூறு பௌத்த பிக்குமாருடன் தொடர்ந்து நான் இதை பற்றி கதைச்சு கொண்டிருக்கின்றேன் பேசி கொண்டிருக்கின்றேன் அண்மையில் அவர்கள் அவர்களை பௌத்த புக்கு பிக்குமாரை உருவாக்குகின்ற பிரிவின பிரிவின ஒரு என்ன ஜூம் மூலமாக நடந்த ஒரு மகநாட்டிலே நான் செய்த உரை அவர்களுக்கு ஆழமாக அவர்களை தாக்கியிருக்கின்றது என்று அவருடைய கண்களை திறந்திருக்கிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் ஆகினாலே அதே உரையை திரும்பவும் செய்ய வேண்டும் என்று அங்கே வேண்டுகோள் ஏற்படுது நான் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த மாதிரியாக நான் எடுக்கும் முயற்சி இது அதே மாதிரி வேணியவர்கள் வேணு சிங்கள தமிழ் வியாபாரிகள் இடையிலே ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுத்த வேண்டும் சிங்கள தமிழ் புத்துசீவிகளிடையே ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுத்த வேண்டும் சிங்கள தமிழ் ஊடகங்களுக்கிடையே ஒற்றுமை ஏற்படுத்த வேண்டும் சிங்கள தமிழ் கலை க கலைஞர் மத்தியிலே ஒரு ஒற்றுமை அப்படி செய்யும்போது தான் நான் நினைக்கின்றேன் ஒரு ஜனநாயகமான நாட்டை நாங்கள் கட்டி எழுதுகிறோம் நாங்கள் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிறைய விடயங்களை பேசியிருந்தோம் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த விடயங்களுக்கு எங்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காக கலையம் வந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவிக்கின்றோம் நன்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக நீங்கள் சிலரோடு தான் நான் மனம் திறந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பை அது தருணத்தை அவர்கள் உருவாக்குவார்கள் அப்படி நீங்கள் அப்படி ஒரு ஊடக நண்பர் ஆகினாலே திரும்பவும் உங்களை சந்திப்பதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சீக்கிரத்தில் திரும்பவும் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி வணக்கம் இந்த வார பேட்டில் நிகழ்ச்சியிலிருந்து நாங்களும் விடைபெறுகின்றோம் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் குட் நைட்